ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கும் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ எல்லாருக்கும் நான் பேசுகிற கேட்குறேன் மை வாய்ஸ் இஸ் குட் ஸ்கின் ஷேரிங் இஸ் குட் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே ரைட் ரைட் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் கை ஸோ டுடே நம்ம ஆடிட்டினுடைய பாஸ் பேப்பர் கிளாஸை நம்ம பார்ப்போம் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு லாஸ்ட்டாக நடந்த பேப்பர்ஸ் வந்து எப்படி நமக்கு நடந்துக்கிறத பார்ப்போம் ஸோ as usual ungalku reading times vandu ungalku 15 minutes ungalku kedaikka koodiyadha irukum paper la adhe maadhiri 3 hours aga ungala writing paper irukka podu mukkiyamaga section a ellame writing paper tha so section a vandittu mottamaga oru 20 marks ku ungala question varum indha 20 marks um mottam ungalku 5 marks kala konda sinna sinna questions aga 1 2 3 4 4 questions vandu vara pogiradhu so 20 marks vandittu ungalku appadi tha cover aga pogiradhu idhu ottu mottamana syllabus ayum konjam konjamaga கவர் பண்ணுற மாதிரியானதாக இருக்கும் தென் செக்ஷன் பி வந்துட்டு டோட்டலாக முப்பது மார்க்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது இதில் பத்து மார்க்ஸுக்கு வந்துட்டு கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு முப்பது மார்க்ஸுக்கு செக்ஷன் பியில் கிடைக்கும் தென் செக்ஷன் சியில் மொத்தமாக ஐம்பது மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வரப்போகுது இதில் இருபத்தஞ்சி மார்க்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கொஷனுக்கும் இன்னொரு கொஷனுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க்ஸும் வந்து வரப்போகிறது ரைட் So, being honest guys, ஒரு ஒடி பேப்பர் தான் நிறைய பேர் வந்துட்டு டபுள் எயிட்டினுடைய எக்ஸாமில் வந்துட்டு ஃபெயில் ஆகிற சப்ஜெக்ட் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இதை எழுதும் போது சரி முழுமையாக சிலபஸ் வந்துட்டு முடிக்கப்பட்டிருக்கணும் இல்லாட்டி இது ஒரு பிரச்சனையான சப்ஜெக்ட் தான் அதே மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கி நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு விஷயத்தோடு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் இதை எழுதும் போது நீங்கள் ஒரு ஒடிட்டராக இருந்தால் என்னத்தை செய்வீங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் வெறும் தியரிஸ் அப்படியோ அப்ளை பண்ணாமலுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலான நாலேஜோடு நீங்கள் சில விஷயங்களை கொடுத்து ஆடிட் டெர்மினாலஜிஸ் ஆடிட்டில் வரக்கூடிய அந்த சில வசனங்கள் எஷூரன்ஸ் ரீசனபிள் எஷூரன்ஸ் ரைட் ஆடிட் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி மெட்டீரியாலிட்டி இந்த மாதிரியான சில ஆடிட்டுக்குரிய வசனங்களை நீங்கள் பாவிப்பதன் மூலமாக எக்ஸாமினருக்கு நீங்கள் புரிய வைக்கலும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஆடிட் சப்ஜெக்டுக்குரிய ஸ்டூடெண்ட் என்பது ஸோ இப்படி தான் இந்த ஒடிட் சப்ஜெக்ட் வரும் ஸோ பெரும்பாலும் நிறைய பேர் பெரிய ஒரு டஃப்பாக நினைக்கிறது இந்த ஒடிட் சப்ஜெக்ட் தான் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நிறைய பேர் அதனுடைய கன்செப்டை புரியறது இல்லை ஹோப்ஃபுல்லி நான் இது வரைக்குமே உங்களுக்கு படிப்பிச்சு வந்த எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஈஸியான விலையில விலங்கிலும் விலங்கினமாக தான் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே படிப்பிச்சு வந்தேன் ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லா விஷயங்களையுமே நானே பார்த்துட்டு வாரத்தால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ குடன் எபிள் டு கவர் த என்டையர் சிலபஸ் ஃபோ தேர்ட் லெவல் மூணாவது லெவலில் வந்து நாலு சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் பட் இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பேச்சுக்குமே ஃபஸ்ட் டைம் படிப்பிக்கும் போது ஏற்பட்டதான் பட் பெரும்பாலும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் கவர் பண்ண முடியாம போகல லெவல் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஏரியாஸ் வந்துட்டு பரப்பு கூடுங்கிறதால இந்த முறை பெட்சுக்கு அது வந்துட்டு கவர் பண்ண பாடலை உண்மைக்கும் அது எனக்கு சரியான கவலை பட் டோன்ட் வரி அபவுட் தட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நில ஒண்டி இருக்கும் ஸோ டோன்ட் ரஷ் யூ சக்ஸஸ் உங்களோட சக்ஸஸை நீங்க ரஷ் பண்ண வேணாம் இதுக்கும் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ரீசன் ஒன்று இருக்கு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கும் இது கொஞ்சம் நமக்கு முடிக்க இல்லாம போனதுக்கு அது நமக்கு இன்றைக்கு நமக்கு வழங்காட்டியும் இன் ஃபியூச்சர் இட்ஸ் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தன்மை ஒன்று நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க மனசை தளர விட வேணாம் சக்ஸஸ் இஸ் நாட் அபவுட் யூர் மார்க்ஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபுல்லா நம்மளால ட்ரை பண்ணம் என்பது தான் அது பிறகுக்கு அதில் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்பது இது ரெண்டாவது பட்சம் தான் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் மனம் தளராம இருக்கு அப்ளை பண்ணவங்க எக்ஸாம்ஸ் செய்யுங்க எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு பாஸ் பண்ண முடியும் சொன்னால் ஓகே வி ஆர் ஹவிங் அ லக் அண்ட் யூ டிட் அ குட் ஜாப் அண்ட் ஹார்ட் ஜாப் பட் உங்களுக்கு விஷயங்கள் சரியாக வரலன்னு சொன்னால் டசன் மேட்டர் நம்ம அடுத்த முறையில் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஏ எடுத்து பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம சிலபஸ் எல்லாத்தையும் முடிப்போம் டோன்ட் ஒரி ஜஸ்ட் மேட்ரு ஆஃப் டைம் சரியா ஸோ இதை கொஞ்சம் மனசில் எடுத்துகிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிறீங்க உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இட் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம் நாட் யூ என்டையர் லைஃப் பாஸ் கிளியர் ஸோ மனசை ஹோப் ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸாக வச்சுட்டு இருந்தால் தான் உங்களால் எக்ஸாம்ஸ் வந்து சரியாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் யூ ஆர் நாட் அ ஸ்மால் சைல்ட் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் லெவல் ஒன் லெவல் டூ எல்லாம் எக்ஸாம் செஞ்சு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்துட்டு செய்த மனநிலையிலே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அதுவும் இல்லாமல் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஹியர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ரைட் நீங்கள் ஆடிட் ஃபார்மில் வேலை செய்யக்கூடியவங்க
the companies are directed and controlled இது நாம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் கோஆபரேட் கவர்னன்ஸ் என்பது எவ்வாறு ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு டிரக்ட் பண்ணப்படுது வழிப்படுத்தப்படுகிறது என்பதுதான் கோஆபரேட் கவர்னன்ஸ் னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல நாம படிச்சு தந்த விஷயங்கள் தான் சோ இத தான் நீங்க சொல்றாங்க சோ கோஆபரேட் கவர்னன்ஸ் இஸ் a system by which the companies are directed and controlled it is important in the organizational context because it always links with what the organization plans to achieve right enna or nirvanam achieve pandrathukku thittamidranga by implementing a good corporate governance systems evvar in the company anadu kattupadathapadanum nirvahikapadanum endru sollakoodiya oru muraiyana or corporate governance systemai arimugapaduthuvadan moolamaga or nirvanam என்ன அச்சீவ் பண்றாங்க என்பதனை இவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும் என்னத்துக்காக பிளான் பண்றாங்க என்பதனை என் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு நிறுவன கட்டமைப்பு என்பது அதாவது யாரு சிஇஓ யாரு இங்க இருக்கக்கூடிய நன் இண்டிபெண்ட் டிரக்டர்ஸ் யாரு இண்டிபெண்ட் இல்லாம இருக்கக்கூடிய டிரக்டர்ஸ் ஒடிட் கமிட்டி அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய ரெமினரேஷன் கமிட்டி இப்படி எல்லாமே ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சராக இருப்பது என் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் with a proper reporting structure so reporting structure enda yaaru yaarukku report pandrad ipo ninga or audit firm la indha sonna or audit manager irukkaru and audit manager ku illa audit supervisor audit project manager project manager ku illa supervisor supervisor ku illa senior auditors adukku keela junior members apdi ella irundhu or or audit team or client ah vandu manage pannanga endra sonnal anga or reporting structure irukku anga irukka kudiya junior auditors vandu seniors senior auditors ku first ku review work nadakkum அவங்க ரிவ்யூ பண்ணது பிறகு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் விசிட் அவங்கட ரிவ்யூஸ் நடக்கும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணது பிறகு ஆடிட் மேனேஜரினுடைய ரிவ்யூ அது பிறகு பார்ட்னர் ரிவ்யூ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் யாரு செய்த வேலையை யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ற அவங்களுக்கு யாருக்கு அறிக்கைப்படுத்துவதற்கு இருக்கின்றது ஸோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ கம்போனன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷனல் கவர்னன்ஸ் ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் சரியாக இருப்பது என்பது ஒரு கோஆபரேட் கவர்னன்ஸ்ல ஒரு நிறுவனத்தினுடைய கூட்ட ஆளுகையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுல தமிழ்ல பாருங்க நிறுவன ஆளுகை அப்படின்னு சொல்லித்தான் அந்த கோஆபரேட் கவர்னன்ஸா சொல்றாங்க சோ நிறுவன ஆளுகை என்பது கம்பெனிகளை வழிநடத்தி கட்டுப்படுத்துகின்ற முறைமை அதாவது என்ன ஹவு அ கம்பெனி டிராக்டட் அண்ட் கண்ட்ரோல்ட் ஒரு நிறுவனம் ஒரு கம்பெனியானது எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வழிபடுத்தப்படுகின்றது சோ ஒரு முறைமையாகும் ஒரு சிறந்த நிறுவன ஆளுகை ஒரு கோஆபரேட் கவர்னன்ஸ் முறைமையை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் நிறுவனம் அடைந்து கொள்ள திட்டமிடுவதை அது எப்போதும் தொடர்பு படுத்துவதால் ஒரு கோஆபரேட் கவர்னன்ஸோட இவங்க என்னத்த பிளான் பண்றதுக்கு நினைக்கிறாங்க என்பது தொடர்பு படுத்தப்படுவதால் இது நிறுவன சூழலில் ஒரு முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது முறையான ஒரு அறிக்கை படல் கட்டமைப்பு ஒன்றுடன் கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் நிறுவன கட்டமைப்பானது நிறுவனத்தின் ஆளுகை வேலை சட்டகம் கோஆபரேட் கவர்னன்ஸினுடைய பிரதான பாகங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்றது இதையும் சொல்லிட்டாங்க சோ என் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் வித் ப்ரப்போர்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ கம்போனன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷனல் கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்று சொல்லும் போது இதுல என்னென்ன விடயங்கள் மூலகங்களாக வரும் என்பதை நம்ம படிச்சுக்கிறோமா இல்லையா கேன் யூ ஆல் ரிமெம்பர் ஹவு மெனி பீப்புள் right or corporate governance inude components nam padichikrama illaya we did so namukitta kekkranga question you are required to identify three advantages to a company following the good corporate governance system or muraiyana or kootaalugai kattamaippai or nirvanam pinpatruvadinudeya nanmaigal moonru enna endu kekkranga adhe samayam state two components of organizational governance framework other than organizational structure because nirvanathinude kattamaippu enbadu yerkanave avanga sollitaanga paragraph la adu or mukkiyamaana or koor undu solli aduvum illamalukku adu ungalku or or clue va tharaanga naanga idha than kekkrom so adhil irukkuriya matta koorugala neenga sollunga appdi nu solla koodiya clue than adu appo idhu thavira matre irukkuriya components la rendu components engalukku thaanga appdi nu solli namakku answer pannikiraanga So, before we see the answers, let's see what we are going to learn about what we are going to learn about. So, you can see it. So, let me share the mind map we have did. And also, let's change to...
எல்லாருக்குமே மைண்ட் மெப் நான் ஷேர் பண்ண இது வழங்கும் நினைக்கிறேன் சோ நம்ம பாடத்திட்டத்துல நம்ம சிலபஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கும் போது இங்க முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தது இந்த கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் சம்பந்தமாகத்தான் ஸோ இந்த நிதி கட்டுப்பாடு மற்றும் கணக்காய்வுக்கான அறிமுகம் பார்த்துட்டு அது பிறகு வணிக புரிதல் பார்த்துட்டு கோஆப்ரேட் கவர்னன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இதுல ஏஜென்சியை பத்தி சொல்லிட்டு ஆளுகை கட்டமைப்பு நான் என்னென்று சொல்லிட்டு இந்த ஆளுகை கட்டமைப்பினுடைய கோட்பாடுகள் அதே மாதிரி ஒரு ஆளுகை சட்ட கட்டமைப்பினுடைய அடிப்படை பாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு இந்த ஃபோ ரெஸ் இந்த ஏரியாவை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பேன் பாருங்க ஒன்று கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி டேலண்ட் அண்ட் கல்ச்சர் திறன் மற்றும் கலாச்சாரம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்ளக கட்டமைப்பு அதே மாதிரி ஓவர்சைட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இதில் ஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனத்தினுடைய கட்டமைப்பை பற்றி சொல்லிட்டார் நிறுவன கட்டமைப்பு என்பது என்ன ஓர்கனைசேஷனல் டிசைன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கொமிட்டிஸ் அண்ட் அண்ட் சார்டர்ஸ் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய டிசைன் ஓர்கனைசேஷனல் டிசைன் வடிவமைப்பு என்ன மாதிரி இருக்குது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அடி அறிக்கைப்படுத்தல் கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்னென்ன கமிட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்குது அதனுடைய கட்டமைப்பு என்ன இருக்குது என்ன மாதிரியான அமைப்புகள் என்ன மாதிரியான மட்டங்கள் இருக்குங்கிறது ஓர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஒரு கோஆப்ரேட் கவர்னன்ஸ் ஒரு பகுதி அதே சமயம் ஓவர்சைட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மேற்பார்வை பொறுப்புகள் யாரு சேருது போர்ட் ஓவர்சைட் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் போர்ட் ஆஃப் டிரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மேற்பார்வைகள் அவங்களை யாரு மேற்பார்வைகள் செய்யறது அவங்களுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய முகாமைத்துவம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பொறுப்புணர்வுகள் காணப்படுகிறது என்ன மாதிரியான அதிகாரங்கள் காணப்படுகிறது அண்ட் அத்தாரிட்டி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த கமிட்டிஸ் அவங்க இந்த குழுக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் பொறுப்புகள் எல்லாம் ஓவர்சைட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலேயும் டேலண்ட் அண்ட் கல்ச்சர் திறன் மற்றும் கலாச்சாரத்தில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் எப்போ அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை முகாமைத்துவ பண்ணி அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கறது பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் அந்த வணிகம் அந்த செயற்பாடு தொடர்பான கொள்கைகள் லீடர்ஷிப் சம்பந்தப்பட்ட டெவலப்மெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய தலைமைத்துவ பண்புகள் சம்பந்தப்பட்ட அபிவிருத்திகள் டேலண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய நிகழ்ச்சி நிகழ்வுகளை நடத்துறது இதெல்லாம் ஒரு விதமான ஒரு கோஆப்ரேட் கவர்னன்ஸ் ஒரு பகுதியாகவும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்ளக கட்டமைப்புக்குள்ள நிறுவனத்தினுடைய பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செய்யறது அதனுடைய செயல்முறைகள் என்ன மாதிரியான கொள்கைகள் பின்பற்றப்படுவது ரிப்போர்ட்டிங் எப்படி நம்ம செய்யறது என்ன மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்றது என்பதெல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடியது இது எல்லாமே ஃபோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அல்லது ஒரு கோஆப்ரேட் கவர்னன்ஸ்ல காணப்படுகின்ற நான்கு பிரதான பாகங்கள் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு தேர்வு நான் படிப்பிக்கும் போது நான் சொல்லி தந்துக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் வட் நாம படிச்ச விஷயங்களாக இருக்கிறது ஸோ இதன் அடிப்படையில இப்ப நம்ம இந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சரை நம்ம பார்ப்போம் முதலாவது பாருங்க லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் வித் இங்கிலீஷ் மீடியம் பேப்பர் பாருங்க முதலாவது சொல்றாங்க ஒரு கோஆப்ரேட் கவர்னன்ஸ் இருப்பதன் காரணமாக என்ன மாதிரியான நன்மைகள் இருக்கிறது என்பது இது நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ முதலாவது பாருங்க கிரேட்டர் டிரான்ஸ்பேரன்சி டிரான்ஸ்பேரன்சி என்பது என்ன வெளிப்படை தன்மை யார் யாருக்கு பொறுப்பு கூடணும் யாரை யாரு கவனிப்பாங்க யாருடைய சம்பளத்தை யார் நிர்வகிக்கிறது யார் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் ஆக இருக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் ஆடிட் கமிட்டிக்கு யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்றாங்க ஸோ எல்லா விஷயங்களும் கெப்ஷப் பண்ணப்படுது எல்லாமே ஒரு டிரான்ஸ்பேரன்சியாக நடக்குது இங்க ஒளிவு மறைவு என்பதற்கு இடம் கிடையாது ஸோ ஒரு கிரேட்டர் டிரான்ஸ்பேரன்சி ஒரு வெளிப்படை தன்மை என்பது இங்கு இந்த கோஆப்ரேட் கவர்னன்ஸை நம்ம பின்பற்றுவதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது அதே சமயம் ஒரு கிரேட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒரு பொறுப்புணர்வு தன்மை பிகாஸ் யாரு யாருக்கு அறிக்கைப்படுத்த வேண்டும் யார் யாருடைய வேலையை பார்க்கணும் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் எல்லா விடயங்களுக்கும் குழுக்கள் ஒடி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஒடி கமிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுது சம்பள நிர்ணயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ரெமனரேஷன் கமிட்டி டீல் பண்றாங்க அதே மாதிரி ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்சன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ஆக்கலிக்கிறாங்க போர்ட் ஆஃப் டிரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கீழே இவங்க என்று சொல்லி யாருக்கு என்ன பொறுப்புணர்ச்சி என்பதும் இங்கு வெளிப்படையாக இருக்கிறது அதே சமயம் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அவங்க அவங்களோட செயற்பாட்டுல ஒரு வினைத்திறனான தன்மை வந்துட்டு அதிகரிக்கிறது அதே சமயம் பெட்டர் ரிஸ்க் ரெஸ்பாண்டிங் எபிலிட்டிஸ் ரைட் பெட்டர் ரிஸ்க் ரெஸ்பாண்டிங் எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயங்களும் பொறுப்பாக இருக்கிறதால வணிகத்துக்கு வரக்கூடிய பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் என்பதனை எல்லாருமே ஒரு பெரிய டேலண்டான
தென் இம்ப்ரூவிங் த டிசிஷன் மேக்கிங் தீர்மானம் எடுத்தல் என்பது தீர்மானம் எடுத்தல் என்பது இம்ப்ரூவ் பண்ணப்படும் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் லோஸ் சட்டங்களோட நம்ம இணங்கி போகக்கூடியதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கரேஜிங் த பாசிட்டிவ் பிஹேவியர் எல்லாருமே ஒரு பாசிட்டிவான பிஹேவியர் நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க ரெப்யூட்டேஷன் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இது ஒரு நல்ல ஒரு நன்மதிப்பையும் நல்ல ஒரு உறவு முறையும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பெட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு முகாமைத்துவம் இங்க கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாருங்க உயரிய வெளிப்படைத்தன்மை ஒன்று ஒரு நல்ல கோபரேட் கவர்னன்ஸ் மூலமாக உருவாக போகிறது அதே மாதிரி உயரிய பொறுப்பு கூறல் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒன்று வரப்போகிறது செயற்பாட்டினுடைய திறன்கள் எதிர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறந்த தன்மை ஒரு ரிஸ்க எதிர்பு கொள்ளக்கூடிய இடர்களை தவறான முகாமைத்துவத்துக்கான வாய்ப்பு குறைவு குறைவான மோசடிகள் குழப்பங்கள் உலக கட்டுப்பாட்டை உறுதிப்படுத்த முடியும் ஒரு மேம்பட்ட தீர்மானம் எடுத்தல் சட்டங்களை பின்பற்ற முடியுதல் நேரான ஒரு நடத்தை ஊக்கப்படுத்தப்படல் நன்மதிப்பு மற்றும் சிறந்த உறவு உறவு சிறந்த முகாமைத்துவம் சொல்லி உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் வரக்கூடியதாக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நல்ல ஒரு இதை பின்பற்றுவதனுடைய அனுகூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கல நம்ம பார்த்திருப்போம் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ முக எவ்வாறு ஆளுகை கட்டமைப்பு என்றால் என்ன அதனுடைய கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கல ஸோ இது ஒரு கொமனான ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கோபரேட் கவர்னன்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கும் நமக்கு இதில் எல்லாமே தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களை இன்னொன்று வச்சு கொள்ளுங்க அதே போல அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தது நிறுவனத்தினுடைய ஆளுகை வேலை சட்டகத்தில் காணப்படுகின்ற நிறுவன கட்டமைப்பு தவிர்த்து வேறு இரண்டு பாகங்கள் இரண்டே குறிப்பிடுங்க இதுலயும் அவங்க கேட்டேன்னா மூன்று அனுகூலங்களே இனங்கானது தான் மூன்று தான் அதுக்கு மேல நீங்க எழுத போக வேணாம் பிகாஸ் நமக்கு நேரம் கிடையாது சோ அடுத்த பாருங்க ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஓவர் சைட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரைட் யாரு இங்க மேற்பார்வை செய்யறது போட் ஓவர் சைட் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் கமிட்டிஸ் ரைட் இந்த சபையினை யாரு மேற்பார்வை செய்வது போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் யாரு மேற்பார்வை செய்வது இந்த போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸுக்கான இந்த போர்டுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பொறுப்புகள் என்ன மேனேஜ்மெண்ட் முகாமைத்துவத்தினுடைய பொறுப்பு என்ன அவங்களுடைய அத்தாரிட்டி அதிகாரம் என்ன அதே மாதிரி அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் கமிட்டிஸ் அங்கு நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற சபைகள் குழுக்களுக்கு யாரு வந்துட்டும் அதிகாரங்கள் என்னென்ன கொடுக்கப்பட்டுள்ளது யாருக்கு யாரு பொறுப்பு கூறணும் என்கின்ற விஷயங்கள் இதெல்லாமே ஓவர் சைட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாகம் டேலண்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டேலண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் Infrastructures, policies, procedures, reporting, communication and technology. So, here can be said. 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 So, simple. You can see the word. Here can be said. So, 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 here can be said. அந்த முகாமைத்து குழுக்கள் காணப்படும் கொமிட்டிஸினுடைய பொறுப்புகள் என்ன அதிகாரம் என்ன என்பது இது மேற்பார்வை பொறுப்புகள் திறன் மற்றும் கலாச்சாரம் சொன்னால் இந்த நிறைவேற்ற முகாமைத்துவத்துக்கான சலுகைகள் அதாவது ஒரு அத்தாரிட்டியாக காணப்படுகின்ற இந்த முகாமைத்துவத்துக்கு என்னென்ன சலுகைகள் காணப்படுது ரைட் அவங்களினுடைய தலைமைத்துவத்தினுடைய அபிவிருத்தி என்ன மாதிரி காணப்பட போகிறது எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இவல்யூஷன் செய்வாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உள்ளக கட்டமைப்புகள் அங்க என்ன நிறுவனத்துடைய கொள்கைகள் பின்பற்றப்படுது ரிப்போர்ட்டிங் எப்படி செய்ய முடியுது என்ன மாதிரியான தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் எல்லாமே இருக்குது என்பது உள்ளக கட்டமைப்பு இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படித்த விஷயங்கள் தான் சிம்பிளா நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு அஞ்சு மார்க்ஸ் கூடிய ஒரு கொஸ்டன் ஆகிது ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க நிறுவனம் ஒன்று எதிர்கொள்கின்ற இரண்டு உள்ளக இடர்கள் ஒவ்வொன்றிற்குமே ஒவ்வொரு உதாரணத்துடன் விவரிக்குது என்று சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திக்கிறேன் நிறுவனத்துல ரிஸ்க் என்பது என்ன அந்த ரிஸ்க் வந்துடும் எங்கெங்க இருந்து வரும் என்பதெல்லாம் நான் சொல்லி தந்திக்கிறேன் ஆர்கனைசேஷன் ரிஸ்க் இஸ் த பாசிபிலிட்டி தட் எக்ஸுவல் ரிசல்ட் வில் டிஃபர் ஃப்ரம் வாட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு இடர் என்று சொல்லப்படுவது என்ன என்று சொன்ன ஒரு நிறுவனத்துக்கு உண்மையாக நாம எதிர்பார்க்கின்ற ரிசல்ட்ஸ் ரைட் நாம ஒரு விஷயம் நடக்கணும் செய் நாம எதிர்பார்ப்போம் பட் உண்மையிலே நடக்கிற விஷயம் அது இல்லாமலுக்கு வேறுபட்டு போவது தான் அதற்கான சாத்தியம் தான் இடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் So, business risk are typically categorized as internal risk and external risk. When you look at the screen share, I'm sorry. Okay, sorry. Okay, thank you. Yeah, look at the two questions. So, we have two questions. We have two questions.
question namaku explain two internal risk faced by an organization with example of for each இரண்டு இடர்கள் வந்துட்டும் நிறுவனத்தினால பேஸ் பண்ண போறக்கூடிய பிசினஸ் ரிஸ்க் ரெண்ட வந்துட்டும் நீங்க சொல்லுங்க எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்லுங்க இதுவும் நாம படிச்ச விஷயங்கள் தான் வேற எதுவும் கிடையாது திஸ் ஆல்சோ வி ஹவ் டிட் இடர் முகாமைத்துவம் சட்ட கட்டமைப்பு சம்பந்தமாக நம்ம படிக்கும் போது ரிஸ்க பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இடர் மற்றும் இணக்க பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கல இந்த இடர்களினுடைய வகைகளை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சிருப்போம் உண்டு இன்டர்னல் ரிஸ்க் அடுத்தது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரிஸ்க்னு சொல்லி தென் இந்த இன்டர்னல் ரிஸ்க்ண்டா என்ன எக்ஸ்டர்னல் ரிஸ்க் சொன்னா என்னன்னு சொல்லி ஒரு இன்டராக்ஷன் ஒன்று தந்துட்டு நான்கு வகைகளாக இந்த இன்டர்னல் ரிஸ்க நாம சொல்ல முடியும்னு சொல்லியும் அதுல சேர்பாட்டு இடர் ரிஸ்க் இன் ஆபரேஷன்ஸ் ஃப்ராட் ரிஸ்க் மோசடி கம்ப்ளைன்ஸ் ரிஸ்க் அதே மாதிரி ரெப்யூட்டேஷன் ரிஸ்க் சொல்லக்கூடிய ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்லியும் வெளியக இடர்களாக பார்க்கும்போது பிரதானமாக இந்த வெளியக இடர்களை நாம இரண்டு வகையாக வகைப்படுத்தலாம் என்று சொல்லியும் இதுல பொது வணிக சூழல்ல உள்ளக்கூடிய ஜென்ரல் பிசினஸ் என்வாயர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் என்ன அதே மாதிரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ஒத்தமாக ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் என்னன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுக்கிறோம் இதுல ஆபரேஷன்ஸ் ரிஸ்க் ஃப்ராட் ரிஸ்க் கம்ப்ளைன்ஸ் ரிஸ்க் ரெப்யூட்டேஷன் ரிஸ்க்ங்கிற எல்லாத்த பத்தி நான் உங்களுக்கு விரிவாக நான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லி இருக்கின்றேன் சோ இதன் அடிப்படையில ரெண்டு இன்டர்னல் ரிஸ்க் என்ன அது ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படித்த விஷயம்தான் ஸோ இதுலேயும் நீங்க மார்க்ஸ் வந்துடும் எடுத்துக்கொள்ளலுமாக இருக்கும் ஸோ இதுல பாருங்க ஒன்று ரிஸ்க் இன் ஆபரேஷன் செயற்பாடுகளில் காணப்படுகின்ற இடர்கள் த அன்சர்டனிட்டிஸ் அண்ட் ஹசார்ட்ஸ் அ கம்பெனி ஃபேஸ் வென் இட் அட்டம்ஸ் டு டூ இட்ஸ் டே டு டே பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதனுடைய ஒரு வணிகம் அதனுடைய நாலாந்த வணிக செயற்பாடு கொள்வானவு செய்வாங்க வீட்பனை செய்வாங்க கஸ்டமரோட டீல் பண்ணுவாங்க கஸ்டமரோட ஃபாலோஅப்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட பொருட்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்ல போகும் லொஜிஸ்டிக்ஸை மெயின்டைன் பண்றது ஸோ டெய்லி ரூட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடாத்தி செல்வதன் போது வென் a company face when it attempts to do its day to day business activities within a given field or a industry and the one industry ki and the one field la avanga seiyumbodu adu or banking ah irukalam or manufacturing ah irukalam or financing companies ah irukalam even it may be an audit firm company right so the audit firm partnership so this can result from breakdowns in internal procedures people and systems so nirvanathukulla kaana padigindra or internal procedure la yerpadakoodiya or ullaga செயல்முறையில காணப்படக்கூடிய ஒரு பிரேக் டவுன்ஸ் மக்கள் சிஸ்டம்ஸ் எதுவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் ஆல்ரெடி நாம் படிப்பிச்சிக்கிறேன் பாருங்க இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஹேக்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் ரப்ட் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்ற தகவல் முறைமை ஐடி சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தில் காணப்படுகின்ற தகவல்கள் ஹெக் பண்ணப்பட்டு அவை திருடப்பட்டு விடுகின்றது இது எங்க இருக்குது நிறுவனத்திற்கு உள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு இடர் அதுவும் நாலாந்த வணிக செயற்பாட்டை தடைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயற்பாட்டு இடர் அதே மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டட் மெஷின் பிரேக் டவுன்ஸ் திடீரென மாதிரி ஃபேக்டரியில வந்துட்டு என்ன செய்யப்படும் எதிர்பாராத மாதிரி பிரேக் டவுன்ஸ் நடைபெற்றும் இதனால நாலாந்த வணிக செயற்பாடுகள் தடைப்பட்டு விடும் உற்பத்திகள் இடம்பெறாது லேபர்ஸ் திடீரென்று தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகள்ல ஸ்ட்ரைக்ஸ்ல ஈடுபடுறாங்க அதே சமயம் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஷார்டேஜ் இன் சப்ளைஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் டு மீட் த கஸ்டமர் ஆர்டர்ஸ் திடீரென்று பொருளுக்கு பற்றாக்குற மூல பொருள் கிடையாது மார்க்கெட்ல இல்ல இறக்குமதி இல்ல சோ திடீரென்று என்ன செய்யுது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எதிர்பாராத விதமாக அவங்க பொருட்கள் மூல பொருட்களுக்கு ஷார்டேஜ் ஒன்று ஏற்படுது அதனால ஃபியூச்சர்ல நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற ஆர்டர்ஸ் கஸ்டமர்ஸினுடைய ஆர்டர்ஸ் நம்மளால மீட் பண்ண முடியாத பிரச்சனை வரும் ஸோ தேர் இஸ் அ ரிஸ்க் இன் ஆப்ரேஷன் அதே சமயம் ஹெக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் நிறுவனத்தினுடைய தகவல் முறைமையை ஹெக் பண்ணி விடுறது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்காக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தமிழ்ல பாருங்க செயற்பாட்டு இடர் ஒரு குறித்த தளத்திற்குள் அல்லது கைத்தொழில் துறைக்குள் ரைட் ஒரு தளம் என்பது இங்க ஒரு ஃபீல்டு சொல்றாங்க அல்லது கைத்தொழில் துறைன்னு அந்த இண்டஸ்ட்ரியை சொல்றாங்க சோ இந்த குறித்த தளம் அல்லது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள கம்பெனி ஒன்று அன்றாட வணிக நடவடிக்கைகள் இது ரொம்ப முக்கியம் டெய்லி பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் சோ இந்த அன்றாட வணிக நடவடிக்கைகளை செய்ய முயற்சிக்கும் போது நிச்சயமற்ற தன்மைகள் அன்சர்டனிட்டிஸ் மற்றும் சிக்கல்கள் என்பவற்றுக்கு முகம் கொடுக்கின்றது இது உள்ளக நடைமுறைகள் இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர்ஸ் பீப்புள் ஆட்கள்ல அல்லது சிஸ்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய இடையூறுகள்ல இருந்து உருவாகக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ நிறுவனத்துடைய தகவல் முறைமை துண்டாடப்பட்டமை துண்டாடப்பட்டமை என்றால் என்ன ஹெக்கிங்குக்கு இன்னொரு தமிழ் ஸோ துண்டாடப்பட்டமை தகவல்கள் திருடப்படுகின்றமை எதிர்பாராத பொறிப்பழுதுகள் மெஷின் பிரேக் டவுன்ஸ் ஊழியரினுடைய வேலை நிறுத்தங்களாக இருக்கட்டும் நிரம்பலினுடைய எதிர்பாராத பற்றாக்குறை என்னது ச
நிறுவனத்திற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊழியரால ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மோசடியான ஒரு நடவடிக்கை அல்லது வெளியால் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்டி ஒருவர்னால இடம்பெறக்கூடிய ஒரு மோசடி நடவடிக்கை இதன் இதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய ரிஸ்க் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான நட்டங்கள் நாம ப்ரோட் ரிஸ்க் சொல்றோம் உதாரணத்துக்கு பாருங்க தெப்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆசட்ஸ் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய சொத்துக்களை களவாடுவது பெர்ஃபார்மிங் ஃப்ரெடியூல் அண்ட் டிரான்சாக்சன்ஸ் மோசடியாக இடம்பெறாத கொடுக்கல் வாங்கல்களை பதிவு செய்து விடுறது அல்லது காசை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக தேவையில்லாத பெட்டிகேஷ் கிளைம்ஸ் வந்துட்டு செய்யறது நடைபெறாத விஷயங்களை ஸோ இப்படி ஃப்ரெடியூலண்டான மோசடியான கொடுக்கல் வாங்கல்களில் இடம்பெறுறது அப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லி காட்டுறது அசிஸ்டிங் டு எக்ஸிக்யூட் ஃப்ரெடியூல் ஃப்ரெடியூல் அண்ட் டிரான்சாக்சன்ஸ் நீங்க இடம்பெறாவிட்டாலும் அந்த மோசடியான நடவடிக்கைகளில் இடம்பெறுவதற்கு நீங்க உதவிகளை செய்யறது அதுக்காக அசிஸ்ட் பண்றது தென் பிரசன்டிங் இன்னக்யூரட் ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பிழையான துல்லியம் இல்லாத பிழையான ஒரு நிதி தகவல்களை முன்வைக்கிறீங்க வித் இன்டென்ஷன் ஆஃப் கமிட்டிங் ஆஃப் ஃப்ராட் ஒரு மோசடி செய்யணுங்கிற நோக்கத்தோட தென் மிஸ் யூஸ் ஆஃப் என்டிட்டிஸ் டேட்டா ஒர் இன்ஃபர்மேஷன் நிறுவனத்துடைய தகவல் அல்லது தரவை நீங்க வேணும் என்று சொல்லி பிழையாக பயன்படுத்துறீங்க மிஸ் யூஸ் பண்றீங்க தென் ப்ரொடியூசிங் இன்னக்யூரட் ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் டெலிபேரட்லி வேண்டுமென்றே நிறுவனத்தினுடைய நிதி தகவல்களை பிழையாக நீங்க காட்சிப்படுத்துறது நிறுவனத்துல நிதி கூற்றுக்கள்ல இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது எல்லாமே ஒரு ஃப்ரோட் பண்ற நோக்கத்துல நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அதெல்லாம் மோசடி இடர்கள்ல வருது ஸோ ஊழியர் ஒருவரால் அல்லது வெளித்தரப்பினரால் இங்கு இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயி அல்லது வெளியால் இருக்கக்கூடிய ஒரு நரபரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மோசடி நடவடிக்கையின் காரணமாக எழுகின்ற சாத்தியமான இடர்கள் ஸோ பாருங்க நிறுவனத்தினுடைய சொத்துக்களை களவெடுக்கிற அதே சமயம் சொத்துக்கள் வந்து களவாடப்படுற மோசடியான கொடுக்கல் வாங்கல்களில் நீங்க மேற்கொள்ற அல்லது அதற்கு உதவுறது மோசடி விளைக்கும் எண்ணத்துடன் பிழையான நிதி தகவல்களை நீங்க முன்வைக்கிறது நிறுவனத்துடைய தரவுகள் மற்றும் தகவல்களை பிழையாக மிஸ் யூஸ் பண்றது வேண்டும் என்று டெலிபேரேட்லி வந்துட்டு தவறான தகவல்களை உருவாக்குவது எல்லாமே ஒரு மோசடி வரக்கூடிய ஒரு இடர்களாக இருக்க போகிறது இது வரப்போகிற விஷயங்கள் அதே மாதிரி இது அடுத்த விஷயத்தை பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது கம்ப்ளைன்ஸ் ரிஸ்க் இணக்கப்பாட்டு இடம் அதாவது என்ன லீகலாக இருக்கக்கூடிய நம்மட நிறுவனத்திற்கே உரிய சட்டங்கள் கொள்கைகளோடு நம்ம இணங்கி செல்வதற்கு நாம தவறி விடுறது ஸோ த ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபெயிலியர் டு கம்ப்ளை வித் அன் இம்பார்ட்டன்ட் லோ ஓர் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஒரு சட்டத்தோட அல்லது நமக்கு கட்டுப்படுகின்ற விதியோட நாம இணங்கி போறத நம்ம தவறிட்டோம் ஸோ அதுக்கான ரிஸ்க் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயம் கன்சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நன் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் ரெகுலேஷன்ஸ் மேபி லாசஸ் ஃப்ரம் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைன்ஸ் தொடர்ச்சியாக நாம சட்ட திட்டங்களோட ஒழுங்குமுறைகளோட நாம இணங்கி செல்லாட்டி அவை நமக்கு ஃபைன்ஸ கொண்டு வரும் ஏகப்பட்ட <laughs> அதே சமயம் ஃபெயிலியர் டு மெயின்டெயின் த ரிக்வயர்ட் கேபிட்டல் எடிகுவாசி ரேஷியோ பை அ பேங்க் பிரிஸ்கிரைப்ட் பை தி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இலங்கையினுடைய மத்திய வங்கி சொல்றாங்க மெயின்டெயின் த ரிக்வயர்ட் கேபிட்டல் எடிகுவேஷன் ரேஷியோஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஒரு மூலதனம் எவ்வளவு என்கின்ற ரேஷியோவை நீங்க மெயின்டெயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சென்ட்ரல் பேங்க் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுத்திருக்கு உதாரணத்துக்கு பெரும்பாலும் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்க நிதி கம்பெனிகளுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேபிட்டல் எட்டிக்குவர்ஸ் ரேஷியோஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கடன் மூலதனம் நீங்க கடன்களை வெளியால வாங்கி உங்களோட கம்பெனிக்கு எவ்வளவுக்கு நீங்க மூலதனத்தை வைத்திருக்கிறீங்க உரிமை வழங்கக்கூடிய சாதாரண பங்குகளை வழங்கி எவ்வளவு மூலதனத்தை நீங்க திரட்டி வச்சிருக்கீங்க இது ரெண்டுக்கும் இடையிலான ரேஷியோ வந்துட்டு இப்படித்தான் இருக்கணும் அதிகமாக நீங்க கடன் மூலதனத்துல தங்கி இருக்கணுமா அல்லது உரிமை மூலதனத்துல தங்கி இருக்கணுமா எத்தனை ரேஷியோல இருக்கலாம் சென்ட்ரல் பேங்க் வந்துட்டு சில அறிமுக விளக்கங்களை கொடுத்திருப்பாங்க சில கம்பெனிஸுக்கு பிகாஸ் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் பிரச்சனை இல்லாம போறதுக்கு ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தவறினம் சொன்னால் அங்க சென்ட்ரல் பேங்கோட ரூல்ஸோட நாம இணங்கி போகல அந்த மாதிரியான விஷயம் நடக்க போகுது அதே சமயம் என் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒரு காப்புறுதி கம்பெனி என் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஃபெயில்ஸ் டு சப்மிட் குவார்டர்லி ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் டு இன்சூரன்ஸ் போர்டு ரைட் காப்புறுதி சபைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு காப்புறுதி கம்பெனிகளுமே உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய நிறுவன நாட்டுல காணப்படுகின்ற செலிங்கோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி புதிதாக வந்த ஐ திங்க் மூணு எழுத்துல இருக்கும் ஏஎம்எஃப்ஓ ஏஎன்எஃப் சம்திங் ரைட் ரிமெம்பர் எக்ஸாம் கேம் ஸோ எல்லா காப்புறுதி கம்பெனிகளுமே குவார்டர்லி
அதே மாதிரி தான் சில ரூல்ஸ் இருக்குது பட்டியல் படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் பிஎல்சி கம்பெனிஸ் எல்லாமே சிஎஸ்சி கலம்பு ஸ்டோக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அவங்களுடைய குவார்ட்டர்லி பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மூன்று மாதங்களுக்கான டிராஃப்ட் பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை அவங்க அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சப்மிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இது ரூல் ஸோ இது ஒரு காப்புறுதி கம்பெனியாக இருந்தால் அதற்கும் பொருந்தும் ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் போர்டுக்கு அவங்க குறிப்பாக அவங்க அவங்களோட ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்ஸை கொடுக்கணும் குவார்ட்டர்லி ஸோ இதோட இணங்காமல் போகிறது அதே மாதிரி ஃபெயிலியர் டு பே இபிஎஃப் அண்ட் இடிஎஃப் உங்களுக்கு தெரியும் இபிஎஃப் இடிஎஃப் என்பது ஒரு சட்டம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு இபிஎஃப் இடிஎஃப் என்பது ஒரு சட்டம் அதுவும் ஐந்து வருடத்திற்கு மேலதிகமாக அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இபிஎஃப் இடிஎஃப் கட்டாயமாக அந்த எம்ப்ளாயிஸுக்கு போட்டிருக்கணும் கிராஜுவிட்டி கூட ஸோ ஊழியரினுடைய பங்களிப்பு எம்ப்ளாயினுடைய பங்களிப்பு அவருடைய சலரிலிருந்து சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கு இபிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பப்படணும் நிறுவனத்தினுடைய இபிஎஃப் பங்களிப்பு போகணும் நிறுவனத்தினுடைய இடிஎஃப் கண்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் முறையாக போகணும் இதெல்லாம் சரியாக செலுத்தல் என்று சொன்னால் தேர் இஸ் அ கம்ப்ளைன்ஸ் பஸ் அதே மாதிரி ஃபெயிலியர் டு பே த டெக்ஸஸ் சரியாக வருமான வரி கணிக்கப்பட வேண்டும் வருமான வரி வந்துட்டு முறையாக செலுத்தப்பட வேண்டும் இதுல ஃபெயிலியர் ஆகிறது ஃபெயிலியர் டு ஹோல்ட் த ஏஜிஎம் என்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆண்டு அறிக்கை ஆண்டு இந்த கண் கம்பெனி சட்டத்தின்படி ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் அவங்களுடைய என்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஏஜிஎம் அவங்க நடாத்தணும் ஸோ அதில் ஃபெயிலியர் பண்றது ஃபெயிலியர் டு சப்மிட் த பிஓஐ ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் முதலீட்டு சபைக்கு சில நிறுவனங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும் இதெல்லாமே அவங்க செய்யாம விட்டாங்கன்னு சொன்னால் இதை பத்தி அறிவோ இந்த விடயங்களோ அல்லது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஒருத்தரோ இல்லாமல் போனால் அந்த நிறுவனத்துக்கு பிரச்சனையாக போகிறது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு கம்ப்ளைன்ஸ் ரிஸ்காக இருக்க போகின்ற விஷயங்களாக இருக்கிறது இது தேர்ட் ஒன்ல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ மூன்றாவது கொஸ்டனை பாருங்க ரைட் இதுல ரெண்டே ரெண்டு உள்ளகிடர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் மட்டும் நீங்க கொடுத்திருந்தாங்களே போதும் ரைட் ஸோ யூ கேன் சி ஹியர் தமிழ்ல பாருங்க இணக்கப்பாட்டு இடர் இணக்கப்பாட்டு இடர் என்பது முக்கியமானது ஒரு சட்டத்துடன் அல்லது விதிமுறைகளுடன் இணங்க தவறுதல் ஆகும் ஸோ ஒரு முக்கியமான ஒரு சட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது ரெகுலேஷன் சொல்லக்கூடிய விதிமுறைகளோட இணங்க தவறுதல் விதிமுறைகளுடன் இணக்கப்பாடற்ற நிலையிலான விளை ஒன்று தண்டப்பணம் போன்ற நட்டங்களாக உருவெடுக்கும் ஸோ உதாரணம் தந்திக்கிறாங்க பாருங்க ஊழியர்கள் கம்பெனியினுடைய விதிமுறைகளுக்கு அமைய இணங்க தவறுறது வங்கி ஒன்று மத்திய வங்கியால பரிந்துரைக்கப்பட்ட தேவைப்பாட்டினுடைய மூலதன போதுமான தன்மை வீதத்தை பேண தவறுறது காப்புறுதி கம்பெனி ஒன்று காலாண்டு நிதி கூற்றுக்களை காப்புறுதி சபைக்கு சமர்ப்பிக்க தவறுறது இபிஎஃப் இடிஎஃப் செலுத்த தவறுறது வரியினை செலுத்த தவற ஏஜிஎம் நடாத்த தவற பிஓஐ அறிக்கையில சமர்ப்பிக்க தவறுதல் எல்லாமே உங்களுடைய கம்ப்ளைன்ஸ் ரிஸ்க்குக்கான உதாரணங்களாக இருக்க போகிறது அதே மாதிரி நன்மதிப்பு இடரான ரெப்யூட்டேஷன் ரிஸ்க் The risk of losing the reputation the organization has in the public to an unfavorable incident or series of actions. One nirvanam saying in the thodachiyana seed padukal in karanamah public kita avangilu kirikka kudi or nanmadipu reputation. Itha ulakkuratthu kaana or sandarpam. So itha kaana udharanam paharunga failure to perform business practices in an environment friendly manner. One vaniya chooleil le avangilu inudia vaniya nada vadikai hilu or friendly anil le manner le avangil soolil ikku paadipu illa amilukku seyyonu. சூழலுக்கு பாதிக்க பாதிப்பு செலுத்துற மாதிரி அவங்களுடைய பொருட்களோ அவங்களுடைய சேவைகளோ இடம் பெற்று சென்று சொன்னால் அது மக்களிடத்தில் அவங்களுடைய நன்மதிப்பை குறைக்கும் மக்களினுடைய நன்மதிப்பு குறைவடைந்தால் மக்கள் அந்த பொருட்களை நாடி செல்கின்ற வீதம் குறைவடையும் அது கம்பெனியுடைய ரெவன்யூவை பாதிக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் ரெப்யூட்டேஷன் ரிஸ்க் த பிராண்ட் ரிஸ்க் அதே மாதிரி ப்ரொவைடிங் த லோ குவாலிட்டி ப்ரொடக்ட்ஸ் ரைட் தரம் குறைந்த பொருட்களை வழங்குறது ஸோ இதன் மூலமாகவும் மக்கள் மத்தியில் இவங்களோட பொருட்கள் எல்லாமே ஒரு பொருட்டி இல்லாத பொருட்கள்வாக இருக்கும் என்கின்ற ஒரு நன்மதிப்பு இழக்கப்படுமாக இருந்தால் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்னுடைய வெலுவேஷன் இழக்கப்படும் ஒரு பிஸ்னஸ்னுடைய டியூ டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது நீங்க சில ஆடிட் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா டியூ டெலிஜென்ஸ்ங்கிறதுக்கே ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு கம்பெனியினுடைய பெருமதியை மதிப்பிடுற விஷயம் டியூ டெலிஜென்ஸ் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் அந்த கம்பெனியில என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் சரியாக பின்பற்றப்படுதா எம்ப்ளாயிஸுக்கு எல்லாமே சரியா நடக்குதா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குதா சரியான டீம் ஒன்று இருக்குதா சரியான குவாலிஃபைட் பீப்புள் இருக்கிறாங்களா டியூ டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு தனி சர்வீஸாக இருக்கும் பெரிய பெரிய ஆடிட் ஃபார்ம்லாம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு லோ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட ரெப்யூட்டேஷன் ஒன்று இல்லாமல் போகுது ஃபெயிலியர் டு மீட் த கஸ்டமர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வாடிக்கையாளர்களுடைய தேவைப்பாடுகள் உங்களால் மீட் பண்ண முடியாமல் போனிச்சு சொன்னாலும் உங்களோட ரெப்யூட்டேஷன் இ
அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தென் தரம் குறைந்த பொருட்களை வழங்குறது ஸோ தரம் குறைந்த பொருட்களை வழங்குறது வாடிக்கையாளனுடைய தேவைப்பாடுகளை நிறைவேற்ற தவறுறது சிறந்த வணிக நடைமுறைகளை பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிசஸை பின்பற்ற தவறுறது எல்லாமே ஒரு நன்மதிப்புக்கான இடரை வந்துட்டு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ இந்த விஷயங்களும் நாம் படித்த விஷயங்களாகத்தான் இருக்கிறது ரைட் அஞ்சு மார்க்ஸுக்கான கொஸ்டின் அதே மாதிரி பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் வரையறுக்கப்பட்ட எஸ்ஜே தனியார் கம்பெனி சம்பந்தமாக கொடுக்கப்படுகின்ற கொஸ்டின் முதலாவது இங்கிலீஷ பார்ப்போம் எஸ்ஜே பிரைவேட் லிமிடெட் ஸோ த கம்பெனி அப்படி நன்னர்த்தம் இதுக்கு பிறகு எஸ்ஜே பிரைவேட் லிமிடெட் நான் கம்பெனி என்று தான் சொல்லுவேன் இந்த கம்பெனின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டால் அது எஸ்ஜே பிரைவேட் லிமிடெட் தான் குறிக்கும் என்பதுதான் இங்க பிரேக்கெட்ல சொல்றாங்க So, SJ Private Limited, the company engages in manufacturing of compost fertilizer, right? One of them, compost fertilizer for agricultural sector. We have to say that one of them is one of them is fertilizer. The management has decided to increase the capacity by investing in new machinery, right? So, if you say that, 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 இந்த ஃபெர்டிலைசர் உற்பத்தி செய்யறதுனுடைய கெப்பாசிட்டி அளவை நம்ம கூட்டணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் புதிய மெஷினரிஸ் அதை உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு தேவைன்னு சொல்லி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அண்ட் இன்டென்ஸ் டு டேக் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனரி லோன் ஃப்ரம் அ ஸ்டேட் பேங்க் அரசாங்கத்தினுடைய வங்கி ஸ்டேட் பேங்க்னு சொன்னால் அரசாங்கத்தினுடைய வங்கியில இருந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனரி லோன்ல ஒரு வட்டி குறைக்கப்பட்டது நமக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் சலுகைகள் தரப்பட்ட ஒரு லோன் ஒன்று நம்ம எடுப்போம் சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க ஒரு இன்டென்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஃபார் திஸ் பர்பஸ் The accountant of the company has prepared a five years forecast and presented to the bank. So, in the car, we will go to the bank. If we go to the bank, we will go to the bank. Okay. You will know that you will go to the bank. You will go to the bank. How do you go to the bank? You will go to the bank. You will go to the bank. You will go to the bank. So, you will go to the bank. 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 இந்த அளவுக்கு இதனுடைய நெட் வேர்த் இருக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அஞ்சு வருஷத்தினுடைய போக்காஸ்ட் ரெடி பண்ணி பேங்க்கு பிரசென்ட் பண்றார் த பேங்க் ஹஸ் ரிக்வஸ்டட் டு பிரசன்ட் இட் வித் அன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் ஒபீனியன் பேங்க் சொல்லுது ஓகே நீங்க தான் கடன் கேட்கறீங்க நீங்களே தான் இவ்வளவு லாபம் எங்களுக்கு வரப்போகிறது இந்த மெஷினரி என்று சொல்றீங்க அப்ப பேங்க் மேனேஜர் கேட்பாங்க இட் டசன் மேட்டர் பட் இந்த உங்களோட ரிப்போர்ட் உண்மையா பொய்யாங்கிறத நீங்க ஆடிட் ஃபார்ம்ல கொடுத்து ஆடிட்டர்ஸினுடைய ஒப்பீனியன் எங்களுக்கு தேவை நீங்க தார இந்த ரிப்போர்ட்ல அதுவும் இண்டிபெண்டன் ஆடிட்டர்ஸ் உங்களோட சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு வெளியால இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடிட் ஃபேம் அவங்க வந்து நீங்க தந்திருக்கின்ற போக்காஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க செக் பண்ணி நீங்க தந்த மெஷின் உண்மையிலே இதுதானா இதனுடைய விலை இதன் மூலமாக உலகுக்கு உங்களுக்கு லாபம் வருமா மெஷினரிஸ்ல என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது நீங்க காட்டின எல்லா விஷயங்களும் சரியான்னு சொல்லி ஒரு ஆடிட் ஒன்று பண்ணினது பிறகு அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க தாங்க இது அப்பதான் நாங்க நம்புவோம் இது வந்து யூஸ்வலான ஒரு பேங்க் எப்பயுமே பேங்க்ல லோன் எடுக்கும் போது ஆடிட் பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் அவங்க கேட்பாங்க ஈவன் ஒரு ஷோல் ப்ரொபைட்டர்ஷிப் ஆக இருந்தாலும் கூட ஸோ நம்ம கிட்ட கேட்கிற கேள்வி யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ரிலேட் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் டு த எபாஃப் என்கேஜ்மெண்ட் இப்போ என்கேஜ்மெண்ட் என்று சொல்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் என்கேஜ்மெண்ட் சொன்னால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி திருமண அந்த நிச்சயதார்த்தம் எல்லாம் கிடையாது என்கேஜ்மெண்ட் சொன்னால் ஒரு ஆடிட் ஃபேம் ஒரு ஆடிட்டுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்படுவது தான் நம்ம என்கேஜ்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம் எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் சொன்னால் எஷூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு உறுதிப்பாடு உங்களினுடைய அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் ஓகே சரியாக இருக்கிறது ட்ரூ அண்ட் ஃபேவியூல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எஷூரன்ஸ கொடுப்பதற்கான ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் நீங்க வாரீங்க சோ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் சொன்னால் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பட் நாம் அன்பார்ச்சுனேட்லி வித் இன் ஸ்டடி சோ எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் சொன்னா ஒரு ஆடிட் ஃபேம் ஒரு ஆடிட்டுக்கு வாரதாக இருந்தால் என்னென்ன விடயங்கள் அந்த எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்ல அந்த உறுதிப்பாடுல இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறது தான் நீங்க கொஸ்டின் ஸோ இங்க இதனுடைய தமிழ்ல பாருங்க வரையறுக்கப்பட்ட எஸ்ஜி தனியார் கம்பெனி விவசாய துறைக்கான ஒரு கூட்டு பசலை அதுதான் கம்போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்றாங்க கூட்டு பசலை தயாரிப்பில் ஈடுபடுகிறது கம்பெனியினுடைய முகாமையானது புதிய இயந்திரத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் கொள்ளளவு அதனுடைய கெப்பாசிட்டி அதிகரிக்கிறது தீர்மானிக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் அரச வங்கியிடம் இருந்து ஒரு சலுகை கடனை ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனரி லோன் என்ற பெற்றாங்க பெற உள்ளது இந்த நோக்கத்துக்காக கம்பெனியினுடைய கணக்காளர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான எதிர்புகூறல்கள் போகாஸ்ட தயாரிச்சு பேங்குக்கு சமர்ப்பிக்கிறாரு வங்கியானது அதனை
ஐந்து மூலகங்கள் ஒரு எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு இருக்கணும் அதாவது இங்க கேட்கறதின் படி ஈடுபடுத்தலுக்கான உறுதிப்பாடு என்கின்றது எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் இது அடிக்கடி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஈடுபடுத்தலுக்கான உறுதிப்பாடு என்பது எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஒடிட் ஃபேம் உங்களோட நிறுவனத்தினுடைய ஒடிட்ல வரணும் என்று சொன்னால் இது எல்லாமே இருக்கணும் அந்த ஒரு ஒடிட்டுங்கிற வசனம் ஒரு ஒடிட்டுங்கிற டெபினிஷன்லயே இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அது ஒடிட் இதை நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் இது இதுல முதலாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் த்ரீ பார்ட்டி ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ எந்த ஒரு ஒடிட் ஃபேமும் ஒரு ஒடிட்டர் வந்துட்டும் நம்மளுடைய ஒடிட் என்கேஜ்மெண்ட் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் அந்த கண்ட்ராக்ட்ல வரணும்னு சொன்னால் அங்கே மூன்று பேர்கள் வந்துட்டு அங்கே சம்பந்தப்படுவாங்க இதை நம்ம த்ரீ பார்ட்டி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தமிழ்ல மூன்று தரப்பினருடைய உறவை எல்லா எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்டும் அது ஒரு ஒடிட் என்கேஜ்மெண்ட் ஆக இருந்தாலும் அல்லது வேற எண்ணத்தை சரி செக் பண்ண வந்தாலும் மூன்று பார்ட்டியினுடைய உறவு என்பது அங்கு காணப்படும் ஒரு ஒடிட்ல ஸோ த்ரீ பார்ட்டி ரிலேஷன்ஷிப்ல யார் யார் என்று சொன்னால் இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒடிட்டர் ஒருத்தர் இண்டிபெண்டன் ஒடிட்டர் அவர் ஒரு தனிநபர் அதே சமயம் பேங்குக்கு தான் ரிப்போர்ட் தேவை அதுவும் ஒடிட்டர் பார்த்த ரிப்போர்ட் தான் பேங்குக்கு தேவை அதே சமயம் இந்த ஒடிட்டர்ஸ நாடி போறவங்க எஸ்ஜே பிரைவேட் லிமிடெட் ஆக இருக்க போகிறது ஸோ இதுதான் இந்த மூன்று பாட்டியலும் உறவுகள் மூன்று பாட்டியும் வித்தியாசமாக உண்டு ஒடிட் பண்ண போற நபர் அதே மாதிரி ஒடிட் பண்ண போக படப்போகின்ற கம்பெனி யாருக்கு இந்த ரிப்போர்ட் தேவை ஸோ இதுல இது கம்பெனி கம்பெனி வித்தியாசம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்க என்வல் ஒடிட் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் செய்யக்கூடிய சட்ட ரீதியான கணக்காய்வு நீங்க செய்யறீங்கன்னு சொன்னால் அங்க இருக்கக்கூடிய த்ரீ பார்ட்டி ரிலேஷன்ஷிப் யார் வருவாங்கன்னு சொன்னால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போறவங்க அவங்க யூசர்ஸ் ஒடிட் பண்ண போட போகின்ற கிளைண்ட் அந்த கம்பெனி அவங்க தான் அந்த கம்பெனியுடைய அந்த ஒடிட்டினுடைய கிளைண்டாக இருக்க போறாங்க அதே சமயம் யாரு ஒடிட் பண்ண போறாங்க ஸோ மூன்று பாட்டி மூன்று பேரினுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்பயுமே ஒரு எஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்ல ஒரு ஒடிட் ஒப்பந்தத்துல இருக்கும் அதே சமயம் எப்ரோப்ரியேட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எதை ஒடிட் பண்ண போறோம் என்பதுதான் இங்க எப்ரோப்ரியேட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பொருத்தமான விடையதானம் ஸோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்று சொன்னால் இங்க நாம் என்ன செய்ய போறது இவங்க தயாரிச்ச நிதிக்கூற்றுகளை நம்ம ஒடிட் பண்ண போறது கிடையாது ரைட் ஒவ்வொரு வருஷம் தயாரிக்கின்ற பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நாம இங்க ஒடிட் பண்ண போறது கிடையாது நாம ஒடிட் பண்ண போகின்ற சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்னன்னு சொன்னால் ஐந்து வருஷத்துக்கான ரிப்போர்ட்டை தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை தான் நம்ம இங்க என்ன செய்ய போறோம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆக எடுக்க போறோம் இதுல தான் நம்ம ஒப்பீனியனை கொடுக்க போறோம் ஸோ சில நேரம் அது வந்துட்டு ஆண்டுக்கான ஒடிட்டா இருந்தால் என்வல் பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆக இருக்கும் அல்லது வேற ஏதாவது ரிப்போர்ட் ஆக இருந்தால் அதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆக இருக்க போகிறது ஸோ இது இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் சுவிட்டபிள் கிரைட்டீரியா ஸோ ஒரு ஒடிட்டர் ஒரு ஒப்பீனியனை கொடுக்கிறாருன்னு சொன்னால் எதனை கிரைட்டீரியா வச்சு அவர் மதிப்பிட போறார் அவருக்கு சொல்லி சில ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஒடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது கணக்காய்வு நியமங்கள் இருக்கின்றது அதெல்லாம் வச்சு இதுபடி இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறாரு ஸோ ஒப்பீனியன் ஆஃப் த இண்டிபெண்டன் ஆடிட்டர் ஆன் த ஃபோர்காஸ்ட் ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய கிரைட்டீரியா என்னன்னு சொன்னால் இந்த இண்டிபெண்டன் ஆடிட்டர் எப்படி இந்த ஒப்பீனியனை கொடுக்க போறார் ரைட் ஸோ அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய சூட்டபிளான ஒரு கிரைட்டீரியா அதே சமயம் சஃபிஷியன்ட் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஒடிட் எவிடன்ஸ் நாம இந்த ஒடிட்டை செய்யறோம்னு சொன்னால் நமக்கு போதுமான அளவுக்கும் பொருத்தமான அளவுக்கும் எவிடன்ஸ் இருக்கணும் ரைட் எந்த அளவுக்கு சேம்பிள்ஸ் எடுக்கிறது எந்த அளவுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டான ஒடிட் எவிடன்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்றது ஒடிட் எவிடன்ஸ் வேற எதுவும் கிடையாது டாக்குமெண்ட் நாம போறோம் அவங்க சொல்ற டேட்டாவை எல்லாம் வெரிபிகேஷன் பண்றோம் எல்லாமே சரியா இருக்குதான்னு பாக்குறோம் சோ எவிடன்ஸ் ஆன் போகாஸ்ட் இவங்க செய்திருக்கின்ற போக்காஸ்ட்ல என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ் இருக்கிறது எதன் எதனை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த மாதிரியான ஒரு போக்கா செஞ்சிருக்கிறாங்க அதே சமயம் எல்லா ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்லயும் ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்கு ஒரு முடிவு ஒன்று கொடுப்போம் ஸோ இது என்ன நடக்க போகிறது ரிப்போர்ட் ஒன் போக்காஸ்ட் பை த ஒடிட்டர் இந்த ஒடிட்டர் வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டை கொடுப்பார் ஸோ அதுதான் இங்க முடிவாக இருக்கும் ஸோ இது ஐந்துமே எல்லா இன்சூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்லையும் அது ஒரு ஒடிட் என்கேஜ்மெண்ட் ஆக இருந்தாலும் ஒரு நன் ஒடிட் என்கேஜ்மெண்ட் ஆக இருந்தாலும் அதுல இருக்க போகின்ற ஒரு விடயங்களாக இருக்க போகிறது ஸோ பாருங்க மூன்று தரப்பினர்களுடைய உறவு இங்க கணக்காய்வாளர் வங்கி எஸ்ஜே தனியார் கம்பெனி பொருத்தமான விடயம் என்ன ஐந்து வருடங்களுக்கான எதிர்வு கூறல் அறிக்கை பொருத்தமான பிரமாணங்கள
தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் எப்படி சார் வெரிஃபை பண்றேன்னு கேட்டால் இப்ப உதாரணத்துக்கு மைடியர்ஸ் நீங்க ஒரு ஆண்டுக்கான கணக்காய்வு செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னால் கணக்கீட்டு நியமங்கள் என்பது சூட்டபிள் கிரைடீரியாவாக இருக்க போகிறது என்று சொன்னால் கணக்கீட்டு நியமங்களும் கணக்காய்வு நியமங்களும் என்ன சொல்லியிருக்குங்கிறது தெரிஞ்சாதான் அதுபடி கணக்கு செஞ்சிருக்கிறாங்களா என்பதை நீங்க பார்க்க முடியும் அதுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய கிரைடீரியாவாக இருக்கு ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு எவிடன்ஸ் இப்ப நீங்க ஒரு விற்பனை என்கின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க ஒடிட் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னால் இன்வாய்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குதா இன்வாய்ஸில் எல்லா சிக்னேச்சர்ஸும் இருக்கிறதா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் சரியாக இருக்க போய்க்கிறதா யார் செக் பண்ணிக்கிறாங்க யார் வெரிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க இன்வாய்ஸில் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் இன்வாய்ஸை தயாரிக்கிறவங்க வேற கே கேஷை கலெக்ட் பண்ணுறவங்க வேற இந்த மாதிரியான அணுகுமுறைகள் இருக்கிறதா ஸோ இது எல்லாமே நாம் என்ன செய்யணும் சொன்னால் எக்ஸல்ல சீட்டில் போட்டு எல்லாமே இருக்குதா த்ரீ வேர் மெச்செல்லாம் பார்ப்போம் இன்வாய்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அமௌண்ட் குட்ஸ் வந்துட்டு அனுப்பப்பட்டது டிஸ்பேஜ் பண்ணின அமௌண்ட் காசு கிடைச்சது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க அமௌண்ட் வவுச்சிங் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இதெல்லாமே இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ சிம்பிளாக இதை கொஞ்சம் நினைவு வச்சு கொள்ளுங்க தட்ஸ் இனாஃப் ரைட் தென் அடுத்த விஷயத்தை பாருங்க அடுத்த கொஸ்டனை பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் எஸ் த கோவிட் நைன்டீன் பெண்டமிக் கண்டினியூஸ் டு இவால்வ் ஸோ கோவிட் நைன்டீனுடைய பெண்டமிக் சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ஆக வளர்ந்து வருகிறது யூ ஆடிட் ஃபார்ம் அஸ் டிசைடு அண்ட் எக்ரி டு இம்ப்ளிமெண்ட் சர்டன் ப்ராசஸஸ் வென் கண்டக்டிங் ஆடிட்ஸ் உடனடியாக உங்களினுடைய ஆடிட் ஃபார்ம் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறீங்க அல்லது நீங்க தான் ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம்ல ஓனர் நினைச்சு கொள்ளுங்களேன் ஸோ உங்களோட ஆடிட் ஃபார்ம்ல ஓனர் என்ன நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு சொன்னால் ஆடிட் செய்யும் போது சில ப்ராசஸ்ஸ நம்ம கட்டாயமாக பின்பற்ற வேணும் ஆடிட் செய்யும் போதுன்னு சொல்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க ஸோ யூ ஆடிட் ஃபார்ம் அஸ் டிசைடட் அண்ட் எக்ரீட் தீர்மானிச்சு ஒத்துக்கொண்டது சில ப்ராசஸ்ஸை வந்துட்டு ஆடிட் செய்யும் போது நாம் அமுல்படுத்துவோம்னு சொல்லி மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் டியூ டு த ட்ரவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் த டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாற்றங்கள் வந்துட்டு ஏன் நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் ட்ரவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ரைட் மாகாணத்துக்கு மாகாணம் ஏற்கனவே அதாவது இந்த இந்த பேப்பர் வந்து கோவிட் நைன்டீன் காலகட்டத்தில் நடந்ததால அதை மென்ஷன் பண்ணி எடுத்திக்கிறாங்க ட்ராவலிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதே சமயம் டெக்னாலஜி இருந்துச்சு டீம்ஸ்ங்கிற மைக்ரோசாஃப்டினுடைய டீம்ஸை பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணினாங்க அதே மாதிரி நிறைய நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்துட்டு கம்பெனிஸ் வந்துட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தில் இருந்து பேசி ஒடிட் ஃபார்ம்ஸ் அவங்களோட டேட்டாவெல்லாம் லீக் ஆகாத அளவுக்கு நிறைய ஒஃபீஷியலான விஷயங்களை யூஸ் பண்ணாங்க ஒஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணினாங்க so during this the reason audit meeting audit meeting one nadakudhu the engagement partner engagement partner da yaar and the audit la eedupadakudi audit company and the audit audit company kedada audit partnership and the partnership la endha partner audit ah eduthu nadatha pora so engagement partner insisted the team on the importance of maintaining the audit quality appo avaru solraaru meeting la vandhu avaru enna pathi pesuraaru nu sonnal audit quality pathi pesuraar romba romba valiyuruthraaru நீங்க செய்யற ஆடிட்ல வந்துட்டு உங்க ஆடிட் குவாலிட்டியை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் இன் திஸ் பிரசன்ட் கண்டாக்ட் அண்ட் த ஃபர்ம் செல் எம்ப்ளாய் பர்சனல் வித் சஃபிஷியன்ட் கம்பிடன்ஸ் கெப்பாபிலிட்டிஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட் டு த இத்திக்கல் பிரின்சிபல் அப்ப அவர் சொல்றாரு எந்த அளவுக்கு ஆடிட் குவாலிட்டி என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்றும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸ்ல கம் நம்மட நிறுவனமானது நம்மட ஃபேம் ஆனது எந்த அளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு திறமை உள்ள கெப்பாசிட்டிய உள்ள நல்ல கமிட்மெண்ட் உள்ள இத்திக்கலான பிரின்சிபல்ஸ் நாம எடுத்துக்கொள்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் என்பதையும் சொல்றாரு ஸோ பர்சனல் வித் சஃபிஷியன்ட் கம்பிடன்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு தகுதி உள்ள நபர்கள் போதுமான அளவுக்கு திறமை உள்ள நபர்களையும் எடுத்துக்கொள்றதும் நல்ல கமிட்மெண்ட் இத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் இத்திக்கல் பிரின்சிபல் தான் ஒவ்வொரு ஒழித்தருக்குமே இத்திக்கல் பிரின்சிபல் இருக்கிறது அவங்க செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடாது ரைட் சுய சுய ஆர்வம் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கன்ஃபிடன்சியலிட்டியை மீறக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட இத்திக்கல் பிரின்சிபல் இதெல்லாம் கமிட்மெண்டாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி ஆடிட் மீட்டிங்கில் வந்துட்டு பார்ட்னர் வந்துட்டு பேசிக்கிறாரு ஸோ இது நமக்கு தந்திருக்கின்ற சனாரியோ ஸோ யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு நமக்கிட்ட கேட்கப்படுவது உண்டு ஐடென்டிஃபை த டூ மெத்தட்ஸ் ரெண்டு மெத்தட்ஸை கேட்குறாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை ஐடென்டிஃபை த டூ மெத்தட்ஸ் தட் டெவலப் த கம்பிடன்சி ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் பர்சனல் எம்ப்ளாய்ட் இன் த ஆடிட் ஃபார்ம் ரெண்டு வழிகளை சொல்லுங்க எப்படி ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கின்ற ஒரு நபர் ஒரு ஆடிட் ட்ரைனியாக இருக்கலாம் ஒரு ஆடிட்டுக்கான எம்ப்ளாயிஸா இருக்க அவரை டெவலப் பண்றதுக்கான அவருடைய திறமைகளை அவருடைய கம்
ஸோ கொஸ்டினை பாருங்க முதலாவது ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஒன் ஆடிட் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இவருக்கு ஒரு ஆடிட்டருக்கு அவருடைய கம்பீட்டன்சி அதை நீங்கள் அதிகரிக்கணும்னு சொன்னார் அதாவது இங்கே கேட்கப்படுவது கொஸ்டினை கொஞ்சம் தமிழில் பாருங்க கணக்காய்வு நிறுவனத்தில் பணிக்கமர்த்தப்படுகின்ற ஒரு நபரினுடைய ஆற்றல் அதுதான் கமிட் கம்பீட்டன்சி இந்த ஆற்றலை விருத்தி செய்கின்ற இரண்டு முறைகள் இதுதான் நம்ம கிட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னது முதலாவது ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன்ஸ்னா ஏஏடி அதில் வந்து ஒடிட் படிச்சுக்கிறாங்க சிஏ செய்கிறாங்க சிமா ஏசிசிஏ இதெல்லாமே ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் நாட் யூர் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் எக்கடமிக் எஜுகேஷன் அதில் வந்துட்டு ஒரு பொதுவானதாக தான் இருக்க போகிறது தவிர இதுக்குன்னு சொல்லி இருக்கா ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷனை கொடுப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய கம்பீட்டன்சி ஆற்றல் வந்துட்டு அதிகரிக்கப்படலாம் அதே சமயம் கண்டினியூவிங் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் ட்ரைனிங் ரைட் உங்களுடைய தொழில் சார் அபிவிருத்தி ப்ரொஃபஷனல்ல நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டே போறது நிறைய ப்ரோக்ராம் செய்யறீங்க நிறைய ஐடி சம்மந்தமா படிக்கிறீங்க நிறைய எக்ஸல் சம்மந்தமாக படிக்கிறீங்க நிறைய அனாலிட்டிக் டூல்ஸை படிக்கிறீங்க எப்படி டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்றது எக்ஸல்ல என்ன மாதிரி ஒர்க் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்றது அந்த ஒர்க் ஷீட்டை எப்படி நாம ஒரு முடனா நம்ம பிரசென்ட் பண்ண முடியும் எப்படி ஒரு விஷயத்த நாம ஒடிட் பண்ற ப்ராக்டிக்கலா என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் இன்க்ளூடிங் ட்ரைனிங் நிறைய ட்ரைனிங்குக்கு நீங்க போறீங்க விசிட் பண்றீங்க அதே சமயம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேலை செஞ்சு கொண்டு ஒன் த ஜாப் ட்ரைனிங் நீங்க ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம்ல போனீங்கன்னா தட் இஸ் ஒன் த ஜாப் ட்ரைனிங் நீங்க அந்த ஜாப் வந்துட்டு யாருமே அவங்க உங்களுக்கு சொல்லி தரத்துக்கு எல்லாம் உங்களை வச்சு இதுக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு படி பாடம் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க வேலை செஞ்சுட்டு போகும்போதே அவங்ககிட்ட கேட்டு இவங்ககிட்ட கேட்டு தேடி நீங்க படிச்சு படிச்சுட்டு போறது தான் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் இஸ் கோல்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே சமயம் கேச்சிங் பை மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாஃப் ரைட் அவங்களோட மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாஃபோட நீங்க வந்துட்டு கோச் பண்றது கேச்சிங் ஷுட் பி கோச்சிங் கோச் பண்றது ரைட் அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் டீம் மத்த என்கேஜ்மெண்ட் டீம் என்ன செய்வாங்க கோச்சிங் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் செய்யணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தால் இப்படி தான் நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்படி தான் மெட்டீரியாலிட்டி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி தான் சேம்பிள்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்படி தான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸுக்கு இது தான் ரிஸ்க் கூட ஸோ கோச்சிங் அங்கே செய்யலாம் அதே சமயம் இண்டிவிஜுவல் கைடிங் செஷன்ஸ் அண்ட் மீட்டிங்ஸ் தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன விடயங்களை டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க என்னென்ன விஷயங்களை ஒடிட் பண்ண போறாங்கிறத இண்டிவிஜுவலாக அவங்களுக்கு கைடிங் செஷன்ஸை அறிமுகப்படுத்தி மீட்டிங்ஸை வந்துட்டு ஜூம் போன்ற இதில் வச்சு கூட அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் குரூப்ஸ் ஆக சேர்ந்து உதாரணத்துக்கு வவுச்சிங் ஒன்று செய்ய போகிறோம் வவுச்சிங்னு சொன்னால் இன்வாய்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் த்ரீ வே மெச்சிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாம கடனுக்கு வித் ஒரு நிறுவனம் சொல்றாங்க எங்கிட்ட பத்து மில்லியன் நாங்க வித்திருக்கிறோம்னு சொல்லி பத்து மில்லியன் வித்ததுக்கான ஆதாரங்கள் என்ன பத்து மில்லியனுக்கான இன்வாய்ஸஸ் பட்டியல்களையும் கொண்டு வாங்க அல்லது அந்த பத்து மில்லியனுக்குள்ள நீங்களாக ரெண்டமாக சேம்பிள்ல செலக்ட் பண்ணி அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆயிரம் இன்வாய்ஸை எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோத்தையும் எடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் தருவாங்க ஸோ அந்த ஆயிரம் இன்வாய்ஸும் எந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு காசு வந்திக்குது அதை எடுத்துட்டாங்க பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் தாங்க அதே மாதிரி இந்த பொருட்களை உங்களுக்கு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களா குட் டிஸ்பர்ச் நோட் வந்துட்டு உங்களோட வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து போனதுக்கான நோட்டை தாங்க இது மூணையும் செக் பண்ணுவோம் நாம போட்ட இன்வாய்ஸ் அல்லது அவங்க அவங்க தந்த பர்ச்சஸ் ஓடர் நாம போட்ட இன்வாய்ஸ் நாம பொருள் அனுப்பினத்தினுடைய அமௌண்ட் காசு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல உண்மையிலேயே பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்திருக்கிற அமௌண்ட் இது மூணும் சரியா இருக்குதா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆக சேர்ந்து நம்ம செய்ய முடியும் ரைட் ஸோ குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதே மாதிரி ஹையரிங் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் இஃப் ரிக்வயர்ட் ஒரு முக்கியமான சில நிறங்க நிறங்களை எக்ஸ்பர்ட் நமக்கு தேவைப்படும் சில வெலுவேஷன் பார்க்கும்போது சில நிறுவனங்கள் வந்துட்டு கம்பெனியை ரீவெலுவே கம்பெனியுடைய சொத்துக்களை ரீவெலுவேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மீள் மதிப்பீடு செஞ்சுட்டு போன வருஷம் ஒரு பத்து மில்லியனாக இருந்த சொத்துக்களை இந்த வருஷம் நூறு மில்லியன் நாங்கள் ரீவெலுவேஷன் பண்ணியிருப்போம்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ரீவெலுவேஷன் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று தருவாங்க அது உண்மையாக இருக்கலாம் பொய்யாக இருக்கலாம் ரைட் அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அது பொய்யாகவும் இருக்கலாம் அப்ப இவன் நம்ம கம்பெனி என்ன செய்யணும் நம்ம கிட்ட ரீவெலுவேஷன் எக்ஸ்பர்ட் யாரு சார் இருக்கிறாங்களா நம்மளோட டீம்ல இருக்கிறாங்களா சோ அவங்கள கொண்டு போய் அவங்க தந்து இருக்கிற சொத்துக்களை மறுபடியும் நாம மதிப்பீடு செய்து நாம ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணி ரெண்டுமே இணங்குதான் பார்ப்போம் சோ இது இன்வென்ட்ரி வெலுவேஷனுக்கு அசட்ஸ் வெலுவேஷனுக்கு ரைட் இந்த
முதலாவது தொழில்சார் கல்வி உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷனை கொடுப்பதன் மூலமாக உங்களோட ஒரு கம்பெனி வந்துடும் என்ன செய்யலாம் அவருக்கு எடுத்து ஓடிட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்ட நபரை டெவலப் பண்ண முடியும் பயிற்சி அளிக்கிற ட்ரைனிங் கொடுக்குற உட்பட தொழில்சார் அபிவிருத்தி ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுற ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கின் மூலமாக அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கூட்டுறது வேலை அனுபவங்களை அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது மிக அனுபவம் வாய்ந்த உத்தியோகத்தர்களுடைய உதாரணம் கோச்சிங் பண்ணுறது பணிக்குழுவினுடைய ஏனைய உறுப்பினர்கள் வந்துட்டு என்கேஜ்மெண்ட் டீமினுடைய ஏனைய உறுப்பினர்கள் வந்துட்டு அவங்கள கோச் பண்ணுறது தனிநபர் வழிகாட்டல் கருத்தரங்கள் மற்றும் கூட்டங்களை நடாத்துறது குழு செயற்பாடுகளான டீம் ஆக்டிவிட்டீஸில் போகிறது தேவைப்படும் போது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிபுணர்களை எடுத்துக்கொள்வது சுயாதீனமாக இருக்க வேண்டியவர்களுக்கான சுயாதீன கல்வி இண்டிபெண்டன்ட் எஜுகேஷன்ஸை கொடுக்கறது எல்லாமே இதுக்குள்ள வரக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் எப்படி நீங்க ஹயர் பண்ணின ஒரு ஆடிட்டரை வந்துட்டு நீங்க டெவலப் பண்றது இது உங்களுக்கு எப்படி வரலாம் நீங்க ஒரு ஆடிட்டராக நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் உங்களினுடைய ஆடிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஆடிட் வேலை தளத்துல உங்களோட வேலையை நீங்க சரியாக செய்யணும் நீங்க ஒரு ஆற்றல் மிக்க நபராக வரணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும்னு சொன்னாலும் இதெல்லாம் நம்ம ஆன்சராக கொடுக்க முடியுமா இருக்கு ரைட் இதெல்லாம் டிரெக்ட் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க நிறுவனம் ஒன்று தாபித்து பேண வேண்டிய தரக்கட்டுப்பாட்டு முறைமை ஒன்றினுடைய மூன்று மூலகங்கள் ஆடிட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஒன்று அவங்க வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதுல இருக்கக்கூடிய மூலகங்கள்ல மூன்று மூலகங்களை தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க ஸோ முதலாவது பாருங்க என்கேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரைட் இதை நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் என்கேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா பணிக்கமர்த்தல் நிறைவேற்றுகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்கேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு டீம் ஒன்ற நாம் ஒடிட்டுக்கு கொடுக்குறோம்னு சொன்னால் அதில் ஒடிட் குவாலிட்டி இருக்குதா என்றது பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் வச்சோம் என்றால் என்கேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஒடிட்டை நீங்கள் செஞ்சீங்க அந்த ஆடிட்டுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சா அந்த ஒடிட் டீம் உண்மையிலேயே சரியாக வேலை செஞ்சாங்களா இல்லையா அவங்களால சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒடிட் ஒர்க்கிங் ஷீட் ரைட் இந்த ஒடிட் நாங்கள் இந்த செஞ்சோம் இதை டெஸ்ட் பண்றோம்னு சொல்லக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே முறையாக இருக்குதா எல்லாமே ஃபைலிங் சிஸ்டம் இருக்குதா என்பது ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர்ஸும் ஒவ்வொரு பார்ட்னர்ஸும் ஒவ்வொரு ஒடிட்டையும் வந்துட்டு இதெல்லாம் சரியாக நடந்துச்சாங்கிறத பெர்ஃபார்மன்ஸ அந்த டீம் பெர்ஃபார்மன்ஸ அவங்க திட்டமிடுறதுக்கான ஒரு வழி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அந்த ஒடிட்டினுடைய குவாலிட்டி வந்துட்டு சரியாக இருக்கும் ஸோ ஒடிட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஒன்று இருந்தால் இந்த என்கேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதே மாதிரி முக்கியமாக மானிட்டரிங் ஸோ இங்கே மானிட்டர்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் கண்காணிப்பு ஸோ நாம் செய்கிற வேலையை கண்காணிக்கிறதுக்கு ஆக்களிக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஜூனியர் ஆடிட்டர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஆடிட் அசிஸ்டன்ஸாக ஒரு ஆடிட் அசோசியேட்டாக போனால் உங்களுடைய வேலையை ஃபஸ்ட்டுக்கு சீனியர் கவனிப்பாங்க சீனியர் அதுக்கு போகிறவுக்கு சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க சூப்பர்வைசருக்கு மேலுக்க ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கு மேலே அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கு மேலே மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க மேனேஜர்ஸ்க்கு மேலே சீனியர் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க சீனியர் மேனேஜருக்கு மேலே டிரெக்டர் இருப்பாரு டிரெக்டருக்கு போகிறவுக்கு தான் ஒரு பார்ட்னர் வந்துட்டு இருக்க போகின்றார் ஸோ இவ்வளவு ஹைராக்கியும் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலையை மானிட்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மானிட்டரிங் சரியாக நடந்தால் ஆடிட்டினுடைய குவாலிட்டி வந்துட்டு சரியாக இருக்கும் அதே போல அடுத்து அதாவது வாடிக்கையாளருடைய உறவுகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட பணிக்கமர்த்தலின் ஏற்பும் தொடர்ச்சி முக்கியமாக எந்த ஒரு ஆடிட் வந்தாலும் எடுத்த உடனே ஆடிட்டை தந்துட்டாங்கிறதுக்காக நாம போயிட்டு செய்யறது கிடையாது நமக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆடிட் ஃபார்ம்ல கேவைசி ப்ரொசீஜர் இருக்கும் நோ யூ கிளைன்ஸ் எல்லா வார கிளைன்ஸையுமே எல்லா ஆடிட் ஃபார்முமே ஏற்றுக்கொள்ளாது எங்களுக்கு சல்லி வரும்ங்கிறதுக்காக ஃபெஸ்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய ஆடிட் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு செய்யும் போது ஒரு கம்பெனி ஃபெஸ்ட்டுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் அதனுடைய பேக்ரவுண்டு அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க நோ யூ அ கிளைன் கேவைசி ஃபார்ம்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்றே இருக்குது அதில் ஏற்கனவே இவங்களோட டேட்டா பேஸில் இந்த கம்பெனி என்ன மாதிரி இந்த கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட நியூஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி வந்திருக்குது இவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன போன வருஷத்தில் வேறு ஆடிட்டர்ஸ் இருந்து இங்கே வந்திருக்கிறாங்களா அவங்களோட என்ன சரி பிரச்சனை இருக்குதா இதெல்லாம் பார்த்து சரி ஓகே இதுல நமக்கு ரிஸ்க் இல்லை இந்த ஒடிட்டை நாம எடுத்து நடாத்தலாம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு தான் அந்த கிளைண்ட்ரை ஒர்க்கினுடைய என்கேஜ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரு ப்ரொசஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ஆஃப் கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் சரியாக அந்த ஒடிட் கிளைண்ட்டை நாம் என்ன செய்யணும் கண்டினியூஸாக
சில பேர் பாத்தீங்கன்னா சில கம்பெனி சில பார்ட்னர்ஸினுடைய ஒடிட்ல வந்துட்டு பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து பிளான்டேஷன் கம்பெனிஸ் இருக்கு இந்த தேயிலை தோட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கம்பெனி அப்ப அவங்க தேயிலை தோட்டங்களை பிளான்டேஷன் கம்பெனியில எக்ஸ்பர்ட் ஆயிருப்பாங்க அதனுடைய எட்ரூசைட் தெரியும் அந்த கம்பெனியில இண்டஸ்ட்ரி என்ன அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன ரைட் அந்த கம்பெனியினுடைய டேர்ம் வேர்ட்ஸ் ரைட் அந்த கம்பெனியினுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியான கம்பெனிக்கு வந்து என்ன மாதிரியான இஆர்பி சிஸ்டங்கள் இருக்கும் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுல என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்ப தேவையான ஒடிட்டுக்கு எந்த ஒடிட்டுக்கு யாரு தேவைங்கிற சொல்லக்கூடிய ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் மனித வளங்கள் என்பது சரியாக நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அது ஒடிட் குவாலிட்டியை வந்துட்டு சரியாக வச்சுக்கொள்ளும் அதே மாதிரி என்கேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது இரண்டாவது தரம் அஞ்சாவது தரம் மறுபடியும் வந்து இருக்குது இங்கிலீஷ்ல பொருத்தமான நெறிமுறை தேவைப்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் பட் இங்கிலீஷ்ல ரெண்டு தரம் போட்டிக்கிறாங்க இங்க சொல்லப்படுகிறது பொருத்தமான நெறிமுறை கோட்பாடு சொல்லால் இத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் நமக்கு சொல்லி சில இத்திக்ஸ் இருக்கணும் நம்ம கிஃப்டை வாங்கக்கூடாது ரைட் நமக்கு அது செய் அது சொல்றாங்க இது சொல்றாங்க இதை கொஞ்சம் திருத்திடுங்க நாங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு தரோம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஈடுபடக்கூடாது அதுதான் ரிலவெண்ட் இத்திக்கல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ்ங்கிறது தான் இங்க என்கேஜ்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மறுபடியும் வந்திருக்குது தென் லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் குவாலிட்டி வித் இன் த ஃபர்ம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு உள்ள என்ன மாதிரியான தலைமைத்துவ பொறுப்புகள் இருக்க வேண்டும் நிறுவனத்திற்கு உட்பட்ட தரத்திற்கான தலைமைத்துவ பொறுப்புகள் இது எல்லாமே நீ ஒரு ஒடிட் குவாலிட்டி ஒன்று இருக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கான ஒரு சிஸ்டத்தை ஏற்படுத்துறீங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாமே நீங்க இருக்கிறதாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இது புரிஞ்சது எல்லாருக்கும் ஒடிட் குவாலிட்டி சிஸ்டத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பது தரக்கட்டுப்பாட்டு முறைமை ஓகே புரியுத கொஞ்சமாவது எல்லாருக்கும் சப்ரான் ஆமீர் அகமட் அமார் அம்னா அஸ்மா பவ்யதரணி காயத்ரி லோஜினி ஹப்சா நிஃப்லான் கவின் ஃபைரூஸ் பர்வீஸ் அனான் இன்ஷிஃபா ஜீவதரணி கலைமலர் ரிகாஸ் ருமான் திலகன் மேக் சென்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ரைட் ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டன் அடுத்த கொஸ்டனுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ அதோட உங்களோட செக்ஷன் ஏ வந்துட்டு முடியுது செக்ஷன் ஏ வந்துட்டு கொஞ்சம் டீப்பான கொஸ்டனாக இருக்கு நாட் டீப் ஒரு என்ன சொல்றது வந்த கொஸ்டின் தான் திரும்ப திரும்ப வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால ஒரு பத்து வருஷத்தினுடைய பேப்பர் அல்லது ஒரு அஞ்சு வருஷத்தினுடைய பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா பத்து பேப்பர் வரும் பத்து பேப்பர்லயும் செக்ஷன் ஏயில வந்த விஷயங்கள் அவ்வளோத்தையுமே கொஞ்சம் நல்ல தெளிவாக விளங்கி வச்சிருந்தாங்கன்றாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மார்க்ஸ் வந்துட்டு ஈஸியாக கெத் பண்ணிக்கொள்ள இயலும் ரைட் ஸோ செக்ஷன் பி பாருங்க முப்பது மார்க்ஸுக்குரிய கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் பத்து மு மார்க்ஸுக்குரிய வந்த கொஸ்டினை பார்ப்போம் You are an audit senior at Pereira & Company. So, Pereira & Company is a firm. Pereira & Co. So, not company. Pereira & Co. So, Pereira is a partnership. So, Pereira & Co. A firm of chartered accountants. A firm of chartered accountants. You are an audit senior. You are a 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 level. You are a audit training level. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஒருத்தர் ஒடிட் சீனியர் லெவல்ல இருக்கிறீங்க சோ யூ ஆர் ஒடிட் சீனியர் அட் பெரேரா அண்ட் கோ ஃபார்ம் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் யுவர் ஃபார்ம் இஸ் த ஆடிட்டர் ஆஃப் ஹாப்பி பிரைவேட் லிமிடெட் எச்பிஎல் சோ ஹாப்பி பிரைவேட் லிமிடெட் என்கின்ற ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு நீங்க தான் ஆடிட்டரா இருக்கிறீங்க அவங்க ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி ஆடிட் ஒபீனியன் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆடிட்டராக நீங்க தான் இருக்கிறீங்க சோ எச்பிஎல் பத்தி சொல்றாங்க சோ எச்பிஎல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபார் த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷமாக ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலாக இருக்கிறது and you have engaged in this audit since the last year pona varshathile irundhu neenga ivarude audit neenga tha senjittu irukringa so you are currently planning the audit for the forthcoming financial year as well pona varsham indha company oda audit neenga tha seiringa ippo edir varigindra varudathirkana audit ayum neenga tha seiya poringa adukana planning stage la neenga irukringa sound varudha than ellarkum is my voice is good amar solra sound illa nu solli Is my voice okay, right? Amar, can you please join me a little bit? My voice is good, I think. There's no issues in my connection. Right. So, Paranga, you are currently planning the audit for the forthcoming financial year as well. If you are planning the audit, you are planning the audit for the forthcoming financial year as well. So, during the planning meeting, so, FAMA students, you are planning the audit for the forthcoming financial year as well. ஒரு பிக் ஃபோர் ஆடிட் ஃபார்ம்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னு சொன்னா ஆடிட் பிளானிங் மீட்டிங் ஒன்று நடக்கும் அதாவது போன வருஷம் ஆடிட் செஞ்சிருந்தால் அந்த ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் ஃபைல்ஸை வச்சு ஆடிட் டீம் வந்துட்டு ஆடிட் கிளைண்ட்டை ஃபெஸ்ட்டுக்கு போய் விசிட் பண்றதுக்கு
சோ யாராருக்கு எந்தெந்த கெப்ஷன் அதாவது கெப்ஷன் என்று சொல்லப்படுவது யாராருக்கு எந்தெந்த டைட் உதாரணத்துக்கு சேல்ஸ் இவர் பார்க்க போறது கோஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இவங்க செக் பண்ண போறாங்க ரைட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் இவங்க பார்க்க போறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு இவங்க பார்க்க போறாங்க ப்ராப்பர்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் செக் பண்ண போறது இவங்க எல்கே சிக்ஸ்டீன் எல்லாம் சரியா செய்யப்பட்டுள்ளதா அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேற கம்பெனில இருந்து அதை பார்க்க போறவங்க இவங்க லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பார்க்க போறது சொல்லி ஒவ்வொரு பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டைட்டிலையும் நாம கெப்ஷன் என்று சொல்லுவோம் ஓடிட்ல அந்த கெப்ஷன் என்று சொல்லக்கூடியது என்னன்னு சொன்னா அவங்க அவங்களுக்கு டீமுக்கு எலகேட் பண்ணிருப்போம் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே போன வருஷத்தினுடைய லீட போட்டு அந்த லீட்ல இருந்து அவங்களோட ஒர்க்கிங் சீட்டை வந்து எக்ஸல்ல டெக் பண்ணி அவங்களுடைய ஆடிட் ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ் என்னென்னத்தை நாங்கள் செக் பண்ணினோம் அதில் ஆடிட்டுக்கு வந்து அசோசியன்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது கவர் பண்ணணும் ரைட் கம்ப்ளீட்னஸாக இருக்கிறதா இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்குரிய அசோசியன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி ஒரு போதுமான அளவுக்கு எவிடென்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குதா இவங்க தந்திக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்னு சொல்ற அளவுக்கு ஸோ இதெல்லாமே ஒரு டீல் பண்ணக்கூடிய மீட்டிங் தான் பிளானிங் மீட்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ டியூரிங் த பிளானிங் மீட்டிங் யுவர் மேனேஜர் இன்ஃபார்ம் த ஃபாலோவிங் மெட்டர்ஸ் நம்ம மேனேஜர் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்மகிட்ட சொல்றாங்க ரைட் ஸோ மேனேஜர்ஸ் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அனாலிஸ் பண்ணிட்டு பிகாஸ் அவர் போன முறை மேனேஜராக அதே கம்பெனிக்கு இருந்திருக்கலாம் ஸோ ஹீ நோஸ் த திங்ஸ் ஸோ இவர் நமக்கு தார பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொன்னார் முதலாவது த கம்பெனி ஹஸ் எக்வாய்ட் அ லக்ஷரி அபார்ட்மெண்ட் ஃபார் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஃப்ரம் இட்ஸ் மேனேஜிங் டிரக்டர் ரைட் இந்த கம்பெனி ஒரு பெரிய ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் இவங்க நூறு மில்லியனுக்கு ஒரு லக்ஷரியான ஒரு அபார்ட்மெண்ட் ஒன்று எடுத்திருக்கிறாங்க எக்வாயர் பண்ணிருக்கிறாங்க யார்கிட்ட இருந்து from its managing director md kitte irundhu dhan indha acquire undu nadandirukirathu so managing director enbavanga oru muhamaitwa directors laye md ingrava irukira directors ku lae melanavanga managing director so avangitta irundhu 100 million ku indha company luxury apartment eduthirukku and provided it as an accommodation for chief financial officer idha eduthu yaarukku kuduthirukranga endu sonnal cfo cfo unda chief financial officer endu sonnal ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பைனான்ஸ் கண்ட்ரோலர் அக்கௌண்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் மேலுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பதவி சீஃப் பைனான்சியல் ஆபீசர் இருக்கக்கூடிய பைனான்ஸ் ஆபீசர் ஆக டொப்ல இருக்கிறவர் அவருக்கு எக்கமடேஷனுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க வீடாக பாவிக்கிறது கொடுத்திருக்காங்க ஹூ இஸ் தோஸ் ஆஃப் எம்டி இவர் யார் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்க அதாவது இந்த சீஃப் பைனான்சியல் ஆபீசர் யாருன்னு பார்த்தா எம்டியினுடைய மனைவியாக இருக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு இப்ப ஒரு நமக்கு ஒடி ஸ்கீமுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை காரணம் என்ன கம்பெனி என்பது என்ன ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி போர்ட் ஆஃப் டிரக்டர்ஸ் ஆல நிர்வகிக்கப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் ஷேர் ஹோல்டர் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்க போறது கிடையாது அப்போ கம்பெனி அதனுடைய பெயர்ல ஒரு அபார்ட்மெண்ட் நூறு மில்லியனுக்கு எடுக்கிறேன் சொன்னால் கட்டாயமாக மேனேஜிங் டிரக்டருடைய ஒரு இன்வால்மெண்ட் அவர் எல்லா விஷயங்களும் செக் பண்ணிப்பார் ஆனா மேனேஜிங் டிரக்டர்கிட்ட இருந்தே கம்பெனி நூறு மில்லியன் பெருமதியான ஒரு அபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அந்த அபார்ட்மெண்ட் யாருக்கு கொடுப்படுதுன்னா கம்பெனியினுடைய சிஎஃப்ஓ கம்பெனியுடைய சிஎஃப்ஓ யாருன்னு சொன்னால் இந்த மேனேஜிங் டிரக்டர் ரைட் யாரு வித்தாங்களோ அவர் ஒய்ஃப் விலங்கு அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கம்பெனியில பேர்ல அவரு அவர்கிட்ட இருந்த நூறு மில்லியன் பெருமதியான ஒரு அபார்ட்மெண்ட் கம்பெனிக்கு நான் விற்கிறேன்னு சொல்லி கம்பெனிக்கு காசை எடுத்துட்டாரு எடுத்துட்டு அதை யாரு கொடுத்திருக்கிறாரா தண்ட ஒய்ஃபுக்கே கொடுத்திருக்கிறாரு ஒய்ஃப் யாருன்னு சொன்னால் அவங்க இருந்தா அந்த கம்பெனியுடைய சிஎஃப்ஓ விற்கிறாங்க அப்ப இதுல ஃப்ராட் நடக்கக்கூடியதுக்கான ரிஸ்க் நமக்கு கூட இது புரியுதா நான் சொல்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு அவர் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் மேக் சென்ஸ் நீங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சோ இது வந்துட்டு ஒரு ரிஸ்காக நமக்கு இருக்க போகின்றது இந்த பாயிண்ட் புரியுதா சோ இங்க ஒடிட்டர்ஸுக்கு என்ன வேலை இந்த ஹண்ட்ரட் மில்லியனும் யார் பேர்ல இருக்குது இந்த ஹண்ட்ரட் மில்லியனும் உண்மையிலேயே ஒரு முறையான ஒரு டிரான்சாக்சனா இந்த விஷயங்கள் என்ன நடந்தது என்பது செக் பண்ண வேண்டியது बिकॉज திஸ் இஸ் a very very risky area right so இத பத்தி planning meeting ல பேசுறாங்க then there was an adverse media publicity in the recent past that the cfo has misused the company's assets so cfo yaar is cfo md nude wife so media ile media va check pandranga auditors vandu first manager vandu media va check pannikiraaru அந்த கம்பெனி சம்பந்தமாக வந்திருந்த தகவல்கள் நியூஸ்ல வந்த ஆர்டிக்கல் சோசியல் மீடியால ரெண்டமாக வந்த விஷயங்கள் லிங்க்டின்ல பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து எடுத்த அவருக்கு முடிவுக்கு வராரு இந்த கம்பெனியுடைய சிஎஃப்ஓ கம்பெனிய
பிகாஸ் இப்ப இந்த மேனேஜர் செஞ்ச வேலைக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னால் அவர் எப்படி இந்த விஷயங்களுக்கு கொண்டு வந்தாருன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேரு தான் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஒரு கம்பெனி ஒரு 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 கம்பெனியை நாம ஒடிட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனியில காணப்படுகின்ற ரிஸ்க் என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஒடிட் ஒடிட் ரிஸ்க் என்னன்னு சொல்லி முதலாவது பார்க்கணும் எங்க இடத்துல பிழையாக போகும் முக்கியமாக இப்ப உதாரணத்துக்கு நாம ஒரு வாரம் ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்கல் வாங்கல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது நூறு மில்லியன் கணக்கில் பிள்ளை வரும் போது சோ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் என்பது இடம்பெறணும் ஒரு ஒடிட் நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒடிட்டை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிளானிங் ஸ்டேஜ்ல சோ இந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் என்பது என்ன அப்படின்னு முதலாவது கேட்கறாங்க ரெண்டு மாசம் கூறிய கொஸ்டின் தென் ஸ்டேட் த த்ரீ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தட் கேன் பி பெர்ஃபார்ம்ட் பை யூ இன் ரிலேஷன் டு த எச்பிஎல் சோ நீங்க ஒரு ஒடிட் சீனியர் சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க ரைட் யூ ஆர் அன் ஒடிட் சீனியர் சோ நம்ம கிட்ட கேட்கிற விஷயம் மூணு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அதாவது ஒரு ரிஸ்க் ஒரு கம்பெனியில காணப்படுகின்ற ரிஸ்க் ஏரியாக நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னால் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஒடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நீங்க செய்யணும் தட் கேன் பி பெர்ஃபார்ம்ட் பை யூ நீங்க யாரு ஒரு ஒடிட் சீனியர் இன் ரிலேஷன் டு எச்பிஎல் இந்த எச்பிஎல் கம்பெனி சம்பந்தமாக அதனுடைய ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் நீங்க மதிப்பிடணும் எந்த மாதிரியான இடர்கள் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லணும் சொன்னால் என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்க செய்வீங்க த்ரீ மந்த்ஸ் கொஸ்டின் தென் சீல பாருங்க ஸ்டேட் த டூ ஃப்ரோட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தட் நீட் டு பி கன்சிடர்ட் பை யூ இன் ரிலேஷன் டு எச்பிஎல் நீங்க இந்த மோசடி ரிஸ்க்குக்கான காரணங்கள் மோசடி இடர்களுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான என்னென்னதாக நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க கன்சிடர் பண்ணுவீங்க அதை ரெண்டு குறிப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க தென் எக்ஸ்பிளைன் த ஒடிட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வித் ரிஃபரன்ஸ் டு த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ் ரைட் ஒவ்வொரு ஒடிட்டர்ஸுக்கும் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ் மோசடிகள் இடம்பெற்றால் மோசடிகளை தடுக்க வேண்டும் அல்லது மோசடிகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்பு ஒடிட்டர்ஸுக்கு இருக்குதா மோசடிகள் சம்பந்தமாக இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு டோட்டலாக டென் மார்க்ஸுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து ரைட் ஸோ ஒருக்கா வந்த கொஸ்டினுடைய தமிழை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க இடர் மதிப்பீட்டு மதிப்பீடு மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள்னு சொல்லக்கூடிய ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் என்பதனுடைய பதத்தை நமக்கு விவரிக்க சொல்லிக்கிறாங்க எச்பிஎல் தொடர்பில் உங்களால் ஆற்றப்படக்கூடிய மூன்று இடர் மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னத்தை செய்வீங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க எச்பிஎல் தொடர்பில் உங்களால் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய மோசடி இடர் காரணிகள் ஃப்ராட் ரிஸ்க் வந்துச்சுன்னு சொன்னா என்னென்ன ஃபெக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃப்ராட் ஒன்று இருக்குதா இல்லையாங்கிறதுக்கு நீங்க கவனிப்பீங்கன்னு சொல்றாங்க எச்பிஎல்லில் மோசடிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு ஒரு ஃப்ராட கண்டுபிடிக்கிறது அதை தடுக்கிறது ஒரு ஒடிட்டருக்கு பொறுப்பா அப்படிங்கிறத விபரிங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராக்டிக்கலான கொஸ்டின் ரைட் சோ லெட்ஸ் சி த ஆன்சர் சோ ஆன்சரை பாருங்க முதலாவது கொஸ்டின் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் சொன்னால் இடர் மதிப்பீட்டு செயல்முறைனா என்னென்னு வழங்கப்படுத்திக்கிறாங்க பாருங்க risk assessment procedures refers to the audit procedures adavadu audit procedures perform to obtain an understanding of the entity and its environment including internal controls to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement level and assertion levels surukamaga students idu enna nu sonnal inda idar madipittu arike nu sonnal idellame idar madipittu seyamurigal nu solluvathu ஒடிட் ப்ரொசீஜர் நீங்க ஒடிட்ல போய் என்னென்ன செய்ய போறீங்க அந்த ஒடிட் ப்ரொசீஜரை தான் நாம இங்க சொல்றோம் என்னத்துக்காக செய்ய போகின்ற ஒடிட் ப்ரொசீஜர் சொன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த என்டிட்டி இந்த நிறுவனம் தொடர்பாக நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் அதுக்காக நீங்க செய்கின்ற விஷயம் அதுக்காக நீங்க செய்கின்ற கணக்காய்வு செயல்முறை அதனுடைய சூழல் தொடர்பாக நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் இந்த சூழல் என்று சொல்லும் போது அதனுடைய இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் உள்ள கட்டுப்பாடு இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் என்ன நிறுவனத்துல எல்லாமே முறையாக சிஸ்டம் இருக்குதா ஒரு நிறுவனம் சொத்துக்கள் களவாடப்படணுங்கிறத தடுத்து கொள்ள முறையாக சிசிடிவி வச்சுக்கிறாங்களா சரியான ஒரு முறையான ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன் குவாலிஃபைடு ஆனவங்களை ஹையர் பண்ணிக்கிறாங்களா ஹைராக்கி சரியா போகுதா கம்யூனிகேஷன் எப்படி நடக்குது பைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணும் போது எப்படி அந்த நடைபெறுகிறது சரியாக ஐஎஃப்ஆர்எஸ் எல்லாம் பின்பற்றாங்களா சரியாக கொள்கைகள் இருக்கிறதா எல்லாத்துக்குமே டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குதா சோ இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதனுடைய சூழலை புரிந்து கொள்ளணும் பிசினஸ் என்னன்னு சொல்லி புரிஞ்சு கொள்ளணும் எதற்காக புரிஞ்சு கொள்றோம் to identify and assess the risk of material misstatement or material entral enna or porunmayana or misstatement or periya or pila mukkiyamana or pilai nadakkaradhukana vaippu irukkiradha adu edha vechi nama therinjikkollalam andha nirvanathile internal control romba romba strong ah irundichu nu sonnal material
மிஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று நடக்கலாம் அல்லது தவறுகள் பிழைகள் ஹியூமன் எரர்ஸ் மூலமாக இடம்பெறலாம் இந்த தவறுகளானது பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல்லேயே நடக்கலாம் ஒட்டு மொத்தமான நிதி நிலைமை நீ கூற்று நிதி கூற்றுகளை நீங்க பார்க்கும்போது பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல்ல பார்க்கும்போது பெரிய அளவுல தாக்கம் ஏற்படலாம் அல்லது அசேஷன் லெவல் அசேஷன் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு ஒடிட் நம்ம படிக்கும் போது அசேஷன்ஸ் இருக்கும் கம்ப்ளீட்னஸ் நம்ம பார்க்கணும் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மட்டத்தில் இடம்பெற்றிருக்குதா அல்லது ஒட்டு மொத்தமான பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே பிழையாக இருக்கிறதா என்று சொல்வதனை நீங்க ஆராய்வு செய்வது தான் இந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் என்பது தமிழ்ல ஒரு காதுக்குரிய விளக்கத்தை பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு சோ லெட்ஸ் செக் தன்சர்ஸ் இன் தமிழ் ஆல்சோ பாருங்க இடர் மதிப்பீட்டு செயல்முறை என்பது அகக்கட்டுப்பாட்டுகள் உள்ளடங்களாக அகக்கட்டுப்பாடு சொல்லும் போது இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் நிறுவனம் மற்றும் அதனுடைய சூழல் பிசினஸ் அதே மாதிரி பிசினஸ் சூழல் தொடர்பான புரிதலை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இடர் மதிப்பீட்டு செயல்முறைகளை ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் செயல்முறைகளை நீங்க மேற்கொள்வீங்க இதுக்காக தான் நீங்க செய்யறீங்க அதே சமயம் உறுதி சொல் மட்டத்தில் உறுதி சொல் என்று சொன்னால் எசோஷன் இந்த எசோஷன் என்பது நான் உங்களுக்கு படிச்சாதான் நமக்கு விளங்கி இருக்கும் அது ஒரு இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த எசோஷன் லெவல்ல அல்லது ஒட்டு மொத்தமான நிதி கூற்றுகள் மட்டத்துல வலு கூற்றுகளை வலு கூற்றுகள் சொன்னால் எரஸ் அல்லது மோசடிகளை ஃப்ரோட் ஏற்படுத்தக்கூடிய வணிக இடர்களை நீங்க அடையாளம் காணுதல் என்பன இடர் மதிப்பீட்டு செயன்முறை இப்ப நீங்க சுருக்கமாக உங்களோட மொழி நடையில நீங்க எழுதணும்டா ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நிறுவனத்துல ஒரு நிறுவனத்துல அதனுடைய நிறுவனத்தை பத்தியும் அதனுடைய சூழலை பத்தியும் அந்த நிறுவனத்தில் உள்ளக கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறதா என்பதனை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும்னு சொன்னால் நாம இடர் மதிப்பீடு சொல்லக்கூடிய ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் செய்யணும் இந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் செய்யும் போது இங்க நிதி கூற்றுகளினுடைய மட்டம் அதே மாதிரி அசேஷன் லெவல் என்று சொல்லக்கூடிய உறுதி சொல் மட்டம் இது ரெண்டுலேயுமே மோசடிகள் ஏற்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரியான மோசடிகள் எந்த மாதிரியான வணிக இடர்களின் மூலமாக வரும் என்பதை நாங்க மதிப்பீடு செய்யறது தான் இந்த இடர் மதிப்பீடுன்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ இதை கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலாக மைண்டில் வச்சு எழுதுங்க இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்துட்டு ஒரு சரியான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் கிடையாது பிகாஸ் ஒடிட்டுங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் டேர்ம் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது தமிழில் நீங்கள் எழுதும் போது பேப்பரை பார்க்குறவருக்கும் புரிய மாட்டிச்சு நீங்கள் எழுதுறது உங்களுக்கும் புரிய மாட்டிச்சு பாடமாக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் ஈஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட் நல்லா பாருங்க ஒடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இது எல்லாமே கணக்கிட்டு செயன்முறைகள் எதுக்காக செய்கிறோம் வணிகத்தை புரிந்து கொள்வதற்காகவும் வணிகத்தை சூழலை புரிந்து கொள்வதற்காகவும் அங்க இருக்கக்கூடிய உலக கட்டுப்பாடுகளை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்காகவும் ஏன் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அங்க இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்ன பெரிய பிரச்சனைகள் வருங்கிறதுக்காக எதன் மூலமாக பிரச்சனை வரும் ஃப்ராட் பண்றதன் மூலமாக அல்லது தவறுகளின் மூலமாக ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் ரெண்டு இடத்துல இருந்து வரும் ஒட்டு மொத்தமான பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல் அல்லது எஸ்டேஷன் லெவல் ஸோ இப்படி நீங்க புரிஞ்சு கொண்டு தான் நீங்க எழுதணுமே தவிர டோன்ட் சரியா பை ஹார்ட் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி எழுத வேண்டாம் அது உங்களுக்கு மார்க்ஸ் தர போறது கிடையாது புரியுதா நான் சொல்றது ரைட் துஷாக்கர் ஷிஃபாக் நஷ்ரிஃபா நஃப்லி திலகன் ருமான் ரிகாஸ் கலைமலர் ஜீவதரணி அனான் ஃபர்வீஸ் மேக் சென்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கன்செப்ட் and explain it on your own words don't by heart the tamil meanings it's not going to help you right so let's move to the next one so adutha question namukitta kedkapatta question na pathinga sonnal the question is modhalavadhu namukitta risk assessment enda enna engra padatha viparika solli irundanga rendavadhu question hpl thodapil ungalal aatrapada koodiya moondu idar madippittu nadaimurigal okay ipo nam enna sollitam இடர் மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள் என்றாலே நீங்க ஒடிட் ப்ரொசீஜர் நீங்க செய்யறது அதுக்காக நீங்க ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் செய்வீங்க என்னென்ன ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜரை நீங்க செய்ய போறீங்க அந்த வணிகத்தை பற்றியும் அந்த வணிகத்தினுடைய சூழலை பத்தியும் அந்த வணிகத்தினுடைய உலக கட்டுப்பாட்டை பத்தி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னென்ன இடத்துல ரிஸ்க் இருக்கும் அந்த ரிஸ்க் வந்து அசேஷன் லெவல்ல இருக்க போகிறதா அல்லது பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல்ல இருக்க போகிறதாங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்றால் என்ன செய்வீங்க அந்த மூணு விஷயத்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்க அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பி கொஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த பி கொஷனுக்கான ஆன்சர் பண்ணிக்கண்டா முதலாவது இன்கொயரிஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அது தேர்ட் பார்ட்டிஸ் முதலாவது நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் நமக்கு ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கம்பெனியில் என்ன நடந்திருக்குது நூறு மில்லியன் ரூபாவினுடைய சொத்து வந்துட்டு வாங்கி இருக்கிறாங்க மேனேஜிங் டிரக்டர் பேரில் இருந்த கம்பெனியினுடைய பேருக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது மறுபடியும் அது மேனேஜிங் டிரக்டருடைய ஒய்ஃபுக்கு
சோ மூன்றாவது நபர்களுக்கு இடையில நீங்க அந்த கொடுக்கல் வாங்க உதாரணத்துக்கு பேங்கை நீங்க கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஆடிட்டராக உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அந்த கம்பெனியின் மூலமாக நீங்க பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு அல்லது பேங்க் பேலன்ஸை கன்ஃபர்மேஷன் பண்றதுக்கு அல்லது இந்த பெட்டிக்குலர் டிரான்ஸ்பர் நடந்துச்சா இல்லையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அல்லது செக்கை பாக்குறதுக்கு செக்ல யாரு கையப்ப மாட்டாங்கிறது அந்த அந்த டீட் அதனுடைய உறுதி பத்திரம் யார பேர்ல இருக்கப்படுகிறது ஏன் இவங்களுக்கு சிஎஃப்ஓக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அதற்கான காரணம் என்ன ரைட் சரியான மார்க்கெட் பிரைஸ் தான் இதுக்கு வழங்கப்பட்டுச்சா இல்லையா அதனுடைய வெலுவேஷன் என்ன ரிப்போர்ட் எப்படி ஹண்ட்ரட் மில்லியன் என்று நீங்க சொல்லுவீங்க ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் இன்கொயரி ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அதர் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ரைட் ஸோ இதை நாம தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் முகாமை மற்றும் மூன்றாம் நபரை விசாரிக்கிறது மூலமாக இன்கொயரி பண்ணுவீங்க இது ஒரு ஆடிட் ப்ரொசீஜர் நீங்க ஆடிட்ல போய் செய்யற ஒரு வேலை உடனடியாக என்ன செய்வீங்க உடனடியாக நாங்கள் இவங்கிட்ட வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு டிரெக்டரை நீங்க மீட் பண்ணி சம்பந்தமாக பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் சொன்னால் உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்துட்டு நியமிக்கப்படுவார் நீங்க ஆடிட் ஃபார்ம்ல போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்க கிளைண்ட் கிட்ட டாக்குமெண்ட் கேட்கறதுக்கு இவரை மீட் பண்றதுக்கு சொல்லி உங்களை ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனாக வந்தார் ஓகே ஐ வாண்ட் மீட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிரெக்டர் ஸோ ஒரு கைண்ட்லி ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கான ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் இன்கொயர் அவங்களை உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆடிட் ப்ரொசீஜர் இது ஒரு கணக்கிட்டு செயன்முறை கணக்கு ஆய்வு செயன்முறை அதே சமயம் அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் பகுப்பாய்வு நடைமுறைகள் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா தந்தாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டேட்டா தாராங்க சில ஒரு பத்து கொடுக்கல் வாங்கலுடைய டேட்டா உங்களுக்கு தாராங்கன்னு சொன்னால் அந்த பத்து கொடுக்கல் வாங்கலுடைய டேட் இருக்கும் பத்து பேரும் யாருண்டு இருக்கும் என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சு என்ன பொருள் நடந்துச்சு அது எல்லா விவரங்களும் இருந்துட்டா அதை நம்ம அனாலிட்டிக்கல் பண்ணலாம் திஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ ஸ்கில் ஃபார் அன் ஆடிட்டர் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் இப்போ எனக்கு இப்போவும் நினைவிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சேல்ஸ் சம்பந்தமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் எக்ஸல் ஃபைல் மட்டுமே ஒன் மில்லியன் ரோஸ் அவங்களோட சேல்ஸ் ரைட் தட்ஸ் அ கம்பெனி அது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஒரு ஹோட்டல் ஃபேம் உண்டு இல எல்லா நாடுகளிலையும் இருக்கக்கூடியது தட்ஸ் இன் நெகம் போ ஐ திங்க் ஐ கேன் எக்ஸ எக்ஸாக்ட்லி ரிமெம்பர் தட் நேம் ஸோ அங்கே வந்துட்டும் ஒரு சேல்ஸ் சேல்ஸ் கேப்ஷன் ஒரு விற்பனை சம்மந்தப்பட்ட ஓடிட்டை வந்துட்டு செய்யணும் அதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மேஜர் பிரச்சனை பிகாஸ் அவங்களோட சிஸ்டத்திலிருந்து சரியாக ரிப்போர்ட் வர மாட்டிச்சு அவ்வளோ ஃபைல்ஸை நம்மளுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற லேப்டாப்பில் போட்டா அவ்வளோ ஸ்ட்ரக் ஆயிடும் ஸோ அதுக்குள்ள அப்படியான ஒரு ஹார்டான ஒரு ஒர்க் தான் எனக்கு தரப்பட்டுச்சு ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ ஹேவ் டிட் ஸோ அதில் வந்துட்டு எக்ஸலில் பயன்படுத்த முடியாது சொல்லிட்டு பவர் குவரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டேட்டாவை அந்த கிலோபைட்ஸில் எம்பிஎஸில் இருக்கிறத அப்படியோ பயன்படுத்தாமலுக்கு ரெம் எடுக்காமலுக்கு செய்யக்கூடிய எக்ஸல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்ஸை போட்டு அதுக்குன்னு சொல்லி தனிய டீட்டெயில்ஸ் கிட்டத்தட்ட டூ மில்லியன் ரோஸ் யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு மில்லியன் ரோஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அதுல ஒரு சேல்ஸ் சேல்ஸ் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் நடந்துச்சு எந்த டேட்ல நடந்துச்சு எந்த நாள்ல நடந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு டேட்டை வச்சு அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனை நான் பிரிப்பேன் அதாரத்துக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு டேட்ல உங்களுக்கு தாராங்கன்னு சொன்னால் தேர்ஸ்டே ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சொன்னால் அந்த டேட்டை வச்சே என்னால் குளம்ஸை நான் உருவாக்குவேன் ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு இந்த டேட்டில் வந்து இந்த திகதி இந்த நாள் ரைட் இந்த இயர் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு வருஷத்தினுடைய ஒரு நாலு வருஷத்தினுடைய டேட்டா எங்களுக்கு தரப்படும் ஸோ அந்த நாலு வருஷத்தையும் வச்சு எந்த நாளில் இவங்களுக்கு சேல்ஸ் கூட போயிக்குது எந்த நாளில் கூட ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எந்த நாளில் எந்த டைமில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எந்த இதெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்காது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அவங்ககிட்ட அந்த டூ மில்லியன் ரோஸ் மட்டும் தான் அவங்களோட சிஸ்டத்தில் இருக்கும் இவ்வளோத்தையும் நாம அனாலிஸ் பண்ணணும் அவங்களோட சேல்ஸ் என்ன மந்த்லி வைஸா இவங்களோட சேல்ஸ் என்ன மாதிரி போய்க்குது மந்த்லி வைஸ் சேல்ஸா போட்டுட்டு சேல்ஸினுடைய லைன் கிராஃபை போடுவோம் ஸோ லைன்ஸ் கிராஃப் பண்ணா சேல்ஸ் எல்லாம் ஒரே லைன்ல போகுதா இல்ல திடீர்னு ஏற்றுகிற ரகம் இருக்குதா கிராஃப்ல அப்படி ஏற்றுகிற ரகம் சொன்னா காரணம் என்ன ஏன் இந்த மாசத்துல மட்டும் சேல்ஸ கூட்டிக்கிறாங்க அல்லது இந்த மாசத்துல மட்டும் ஏன் சேல்ஸ குறைச்சிக்கிறாங்க ஏதாவது ஃப்ராட் வேலை நடந்துக்குதா ரைட் ஸோ தேர் ஆர் லொட் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் வி கேன் டூ ஸோ அந்த ரிஸ்க் ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அனாலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதே மாதிரி அதை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது பார்ட்னர்ஸினுடைய ப்ரெசென்ட
ஒரு இயர் எண்ட்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்வென்ட்ரி உதாரணத்துக்கு அவங்க சொல்றாங்க முப்பத்தொன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஒரு இன்வென்ட்ரி வெலுவேஷன் நீங்க பண்றீங்க எங்கிட்ட பத்து மில்லியனான இருப்புகள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்க அதை சும்மா நட நம்ப முடியாது எல்லா ஆடிட் ஃபார்ம்லயுமே எல்லாருமே இன்வென்ட்ரி கவுண்ட்டுக்கு போவாங்க அதாவது கிளைண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய இருப்புகளை ஒவ்வொன்றாக மதிப்பிடுவாங்க எவ்வளவு பொருட்கள் மிச்சமாக இருக்குது என்பது அதை வெலுவேஷன் பண்ணும்போது கட்டாயமாக அந்த ஆடிட் ஃபார்மினுடைய ஆடிட்டர்ஸ் வந்துட்டு அங்க இருக்கணும் எப்படி வெலுவேஷன் பண்றாங்க அவங்க கம்பெனிக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருக்கும் இப்படித்தான் இன்வென்ட்ரி வெலுவேஷன் பண்றேன்னு சொல்லி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்குதான் இப்ப நீங்க போனோம்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இன்வென்ட்ரி வெலுவேஷனுடைய ரிப்போர்ட் தான் இருப்படும் ஸோ நீங்க சேம்பிள்ஸாக இதை வெலு பண்ணுங்க இந்த பாக்ஸ்ல இத்தனை இருக்குதா இந்த இதுல இருக்குதா ஸோ அதை வெலூஸ் பண்ணும்போது நீங்களும் கூட இருப்பீங்க அதுக்கு பேர் அப்சர்வேஷன் அவதானிக்கிறது நீங்களாக நேரடியாக போய் உதாரணத்துக்கு இப்போ அவங்க ஒரு தலப்பாடம் இருக்குது எங்களுக்கு இந்த ஏரியாவில் இந்த பிரான்ச்சில் ஒரு பத்து மில்லியன் ரூபாய் தலப்பாடம் இருக்குன்னு சொன்னால் டிரெக்டாக போய் நீங்கள் அப்சர்வேஷன் பண்ணணும் ஜஸ்ட் நம்பர்ஸை மட்டும் பார்த்து டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் பார்க்க முடியாது ஸோ தட் இஸ் அப்சர்வேஷன் அதே மாதிரி இன்ஸ்பெக்ஷன் நீங்களே போயிட்டு அதை டெஸ்ட் பண்றது ரைட் இதுக்கு தமிழ் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவதானிப்புகள் அதே மாதிரி பரீட்சித்தல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் அப்சர்வேஷன் அதே மாதிரி இன்கொயரிஸ் ஃப்ரம் இன்டர்னல் ஆடிட் ஸ்டாஃப் நிறுவனத்திற்குள்ள நம்ம ஆடிட் ஸ்டாஃபுக்குள்ள இருப்பாங்க அவங்க போன முறை ஆடிட்டை செஞ்சிருப்பாங்க அல்லது இன்டர்னல் ஆடிட் ஸ்டாஃப்னா நிறுவனத்துக்குள்ளேயே ஒரு இன்டர்னல் ஆடிட்டர் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நிறுவனத்துக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ அவங்களோட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அவங்களை கொண்டு போய் விசாரிக்க முடியும் இதன் மூலமாக எல்லாமே நம்மட ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜரை நம்ம செய்வோம் இந்த நிறுவனத்தை பற்றிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதனுடைய சூழல் அங்க இருக்கக்கூடிய உலக கட்டுப்பாடு எந்த இடத்துல மிஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கலாம் அது ஃப்ராடால வரக்கூடிய சாத்தியம் கூடுதலா அல்லது தவறுகளால வரக்கூடியதாக இருக்கிறதா ஒட்டுமொத்தமான ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல் இருக்குமா அல்லது அசேஷன் லெவல் இருக்குமாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ஒடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் உங்களுக்கு கணக்காய்வு செயல்முறைகள் ஒடிட் ப்ரொசீஜர் என்று கேட்டாலே இந்த ஐந்து விடயங்களை கொடுக்க முடியுமாக இருக்கு ரைட் இது புரியுது எல்லாருக்குமே அமீர் அபிஷேக் அமார் அம்னா அஸ்மி பவ்யதரணி காயத்ரி லோஜினி நஃப்லான் ஜிபி முத்துற பேர்ல எல்லாம் நம்ம ப்ரொஃபைல் இருக்கிறாங்க இது ஜிபி முத்து வந்திருக்கிறாரோ தெரியாங்க ஹனான் ஜீவத்தரணி கலைமலர் மேக் சென்ஸ் சொரி கைஸ் நம்மளால இந்த உகஸ் பேச்சுக்கு உண்மைக்கு எனக்கு சில சிலபஸ் முடிக்க முடியாம போச்சு பட் நான் முடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் நீங்க ஏ எடுக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா இருந்திருக்கும் ஒரு பெரிய லெவல்ல நீங்க எடுத்திருப்பீங்க பட் எனி ஹவு எல்லாருமே பாஸ் பண்றதுக்கு சரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண பாருங்க பிகாஸ் என்னோட ஸ்பெஷலான சப்ஜெக்டே ஒடிட் தான் பிகாஸ் ஒடிட்ட படிப்புக்கு சொன்னால் நான் ஃபுல்லாக நாள் பூரா படிப்பிச்சுட்டு இருப்பேன் பிகாஸ் அதுலேயே நான் வாழ்ந்துருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ரைட் ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பெட்ஷிக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு இது ஒன்று இல்லாமல் போச்சு ரைட் ஸோ நெட் லெட்ஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்தது கேட்கப்பட்ட கேள்வி வந்துட்டு HPL தொடர்பில் உங்களால் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய மோசடி இடர்காரணிகள் ஃப்ரோட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ரெண்ட குறிப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட கேட்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது இங்கே இந்த நிறுவனத்துக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் இருக்குது அதுக்கான காரணிகள் என்னன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே மேனேஜர்ஸ் நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க ஒன்று ஒன்று என்ன எக்வயரிங் அ லக்ஷரி அப்பார்ட்மெண்ட் ருபீஸ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஃப்ரம் மேனேஜிங் டிரெக்டர் வேற ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து அவங்க வாங்கல அந்த ஹண்ட்ரட் மில்லியனையும் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க முகாமை பணிப்பாளரிடம் இருந்து நூறு மில்லியனுக்கு சொகுசு அடுக்குமாடி ரைட் குடியிருப்பு ஒன்றை தான் நம்ம கிட்ட கொள்வனம் செய்யுங்க அப்போ இவங்க வேற யார்கிட்டையும் வாங்காமலுக்கு ஏன் எம்டி கிட்ட வாங்கினாங்க என்பது முதலாவது ஒரு ரிஸ்பெக்டர் அது ஒரு காரணி இந்த நிறுவனத்தில் இடர் இருக்கும் சொல்லி நம்ம கருதுறதுக்கானது முதலாவது விஷயம் அதே மாதிரி பாருங்க ப்ரொவைடிங் தக்வயர்ட் லக்ஷரி அபார்ட்மெண்ட் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் மேனேஜிங் டிரெக்டர் ஸ்பவுஸ் அவரு ஓகே மேனேஜிங் டிரெக்டர் வாங்குறாங்க ஓகே பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அவர் ஒரு இண்டிபெண்ட் பர்சன் அவர் விற்க போறாரு கம்பெனி வாங்குது பட் வாங்கினத்தை மறுபடியுமே மேனேஜிங் டிரெக்டருடைய ஒய்ஃபுக்கே கொடுக்குறாங்க அவங்க இந்த கம்பெனியினுடைய சிஎஃப்ஓ ஆக இருக்கிறாங்க மறுபடியும் அடுத்த ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வருது பாருங்க சொகுசு அடுக்குமாடி குடியிருப்பினுடைய எம்டியின் மனைவியான பிரதம நிதி அதிகாரிக்கு தங்குமிடமாக அது வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்ப ஏற்கனவே அவர் ஒய்ஃபுண்டா அவர் கூட தான் இருந்திருப்பாங்க அவங்க அப்ப
சிஎஃப்ஓ முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக மோசமான ஒரு ஊடக விளம்பரம் ஒன்று காணப்படுகிறது அப்ப இதெல்லாமே என்ன இங்க இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நம்ம எனாலிசிஸ் பண்ணும்போது ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஒன்று பண்ணும்போது நம்ம எனாலிட்டிகல் பண்றோம் நம்ம இன்கொயரிஸ் பண்றோம் இதன் மூலமாக நமக்கு ஏன் நம்ம இதை பண்றோம் பிகாஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு தோண வைக்குது தட்ஸ் இட் இது புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ற விஷயங்கள் ஒடி டெக்ஷுவலியன் ஈஸி சப்ஜெக்ட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கன்செப்ட் பிராக்டிக்கல் மேக் சென்ஸ் அசீம் ஜப்ரான் ஆமீர் அபிஷேக் பவ்யதரணி காயத்ரி லோஜினி நஃப்லான் பைரூஸ் பர்வீஸ் அனான் இன்ஷிஃபா ஜீவதரணி கலைமலர் சார் கிவ் சம் ஐடியாஸ் வட் அபவுட் எதை பத்தி ரைட் ஸோ அடுத்த கொஸ்டனை பாருங்க எச்பிஎல்லில் மோசடிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கும் தடுப்பதற்குமான கணக்காய்வாளரினுடைய பொறுப்புகளை விவரிக்க சொல்றாங்க ஸோ ஒரு ஆடிட்டருக்கு நாம என்னத்துக்காக ஒரு ஆடிட்டராக நாம போறோம்னு சொன்னால் நாம போய் அங்க நடக்கிற பிரச்சனைகளை நாம சரி செய்யறதுக்காக நாம போகல அது யாருடைய பொறுப்பு மேனேஜ்மெண்ட் பொறுப்பு இன் தியரி மைடியர்ஸ் ஒரு ஆடிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நாம ஒரு ஆடிட்டராக இருக்கிறோம்னு சொன்னால் நமக்கு நாம போய் அங்க அவங்க பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது நாம போயிட்டு உங்களோட விற்பனையை தாங்க உங்களோட கொஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸை நாங்கள் செய்ய போறோம்னு சொல்லி உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை உங்களோட ட்ரையல் பேலன்ஸை தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பரிச்சய மீதியை வாங்கி நாம ப்ரிப்பேர் பண்றது கிடையாது அது அவங்கட பொறுப்பு மோசடியை தடுக்கிறதாக இருக்கட்டும் மோசடி இடம் பெறாமல் இருக்கிறதுக்காக இன்டர்னல் கண்ட்ரோலை வச்சுக்கிறது எல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் பொறுப்பு நம்மட விஷயம் அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் சரியா செஞ்சிருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லி நாங்க ரிப்போர்ட் பண்றது தான் உங்களோட நிறுவனத்துல மோசடி இடம் பெறக்கூடாது என்றதுக்கான பொறுப்பை நாங்க எடுத்துக்கொள்றது கிடையாது ஸோ இதை பத்தி தான் இங்க சொல்றாங்க பட் பிராக்டிக்கலா என்ன நடக்கும்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிராக்டிக்கலா போனீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாரு பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குன்றே தெரியாது அது எல்லாத்தையும் மறுபடி நாம தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நாம தான் என்வால் ரிப்போர்ட்டே தயாரிக்கணும் சும்மா பேருக்கு தான் சும்மா ஒரு கொள்கை அடிப்படையில தான் பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை சுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை கிளைண்ட்னு சொல்றது பிராக்டிக்கலா போனீங்கன்னா அவங்க தார ரிப்போர்ட்டை வச்சு கொண்டு பப்ளிஷ் பண்ணும் சொன்னால் பிஎல்சி கம்பெனிஸ் அப்படி வச்சுட்டு போக வேண்டியதான் அது பெரிய பெரிய பிஎல்சி கம்பெனிஸ்லேயே இந்த பிரச்சனைக்கும் அவங்க சிஸ்டத்தில் ஜென்ரேட் பண்ணுறது வச்சு கொண்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாமளா அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொன்று கூட செக் பண்ணி சரியான ஐஎஃப்ஆர்எஸ் ஃபார்மேட்டில் போட்டு ஒரு என்வல் ரிப்போர்ட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய அழகான ஃபார்மேட்டில் போட்டு ஃபண்டிலிருந்து எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி செய்யறது ஆடிட்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன் தியரிஸ் தே டோன்ட் ஹவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ப்ரிப்பேர் த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பட் நாம ஒரு ஆடிட்டர்ஸாக நமக்கு பொறுப்பு இருக்குது எல்லாமே சரியாக செய்யப்படணும் அவங்க ஆடிட் ஃபீஸ் செய்கிறாங்கிறதுக்காக வி ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட் but actually we don't have any responsibility to prepare the financial statements and we don't have any responsibility to make the internal control also right so if you will paring an auditor contacting an audit in accordance with the sri lanka account auditing standard slaus nu solla kudiye ilangai kanakaivu niyamangalukku amaivaga or auditor vandu or auditor contact pandrar endu sonnal is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud or error or auditor ku anga irukku kudiya responsibility avaru ennathukku poruppaga irukka pogirar endru paathinga nu sonnal avaru reasonable assurance nama 100% assurance kudukkuradhu kedaiyad absolute assurance nama kudukkuradhu kedaiyad ellame sariya irukku nanga 100% paathirukku reasonable nanga unga company reasonable aga nyayamana muraiyila nanga test panninom ஸோ நாங்கள் தார எஷூரன்ஸ் நாங்கள் தார உறுதிப்பாடு நாங்கள் தார நம்பிக்கை ரீசனபிள் தான் நூறு பர்சன்டேஜ் சமனாது கிடையாது எங்களுக்கு கிடைச்ச எவிடன்ஸ் நாங்கள் மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணி நாங்கள் தார தான் ஸோ ஒரு ரீசனபிள் எஷூரன்ஸை எடுத்துக்கொள்வதற்காக அந்த ரீசனபிள் எஷூரன்ஸில் நாம் என்ன கொடுக்க போகிறோம்னு சொன்னால் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து மிக பொறுமையான முக்கியமான பிழைகளில் இருந்து உங்களினுடைய நிதி கூற்றுக்கள் இல்லை உங்களோட நிதி கூற்றுக்கள் வந்துட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்குது எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை அந்த மிஸ்டேட்மெண்ட் மோசடிகள் மூலமாகவோ தவறுகள் மூலமாகவோ இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரீசனபிள் எஷூரன்ஸ் ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்று கொடுக்கறது தான் ஒரு ஆடிட்டரினுடைய ஒரு நோக்கம் அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டியூ டு த இன்ஹேரன் லிமிடேஷன் ஆஃப் அன் ஆடிட் ஒரு ஆடிட்னு சொன்னால் அந்த ஆடிட்டுக்கே வந்துட்டு இன்ஹேரண்டாக அதற்கே உள்ளார்ந்தமான வரையறைகள் காணப்படுகிறது தேர் இஸ் அன் அன்அவாய்டபிள் ரிஸ்க் தட் சம் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டியூ டு ஃப்ராட் மே நாட் பி டிரெக்டட் நாம நூறு பர்சன்டேஜ் கொண்டு போய் ந
அந்த கொஞ்சத்துல கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸ வச்சு தான் ஒட்டுமொத்தமான சேல்ஸுமே சரியா பிள்ளையானு நம்ம கூறுவோம் அப்போ அங்க அந்த ஒடிட் என்பது ஒட்டுமொத்தமாகவே நம்ம செக் பண்றது கிடையாது அதனால அதுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு லிமிடேஷன் என்னன்னு சொன்னால் அன்னவைடபிள் ரிஸ்க் தவிர்க்க முடியாத ஒரு ரிஸ்க் எப்பயுமே இருக்கும் சில நேரங்களில் மெட்டீரியலான மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மிக பொறுமையான பிழைகள் ஃப்ராட் மோசடி காரணமாக அல்லது தவறின் காரணமாக நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் so the potential effects arising from misstatements due to fraud are significantly higher than a material misstatement due to an error right so inge solranga oru pilayin kaaranamaga thavarin kaaranamaga varakoodiya oru effect vida mosadin kaaranamaga varakoodiya effect vandidum romba romba paadagamana nu solranga so inda question ku enna thukku nu sonnal c il irukkoodiya rendavathu vishayam so mosadigalai kandupidipadum thadupadharkumana kanakaiyvalanude poruppa nama paatham nu sonnal adukku nama poruppu kedaiyadhu இதான் இதனுடைய முக்கியம் இதுல அவங்க மறைமுகமா என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னால் மோசடிகளை கண்டுபிடிக்கிறதோ மோசடிகளை திருத்துறதோ நம்மட வேலை கிடையாது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மட வேலை நமக்கு இதுல ஒடிட் ஒப்பீனியனோட தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிக்கிறாங்க நம்ம ஒடிட் பண்ண வச்சிருக்கணும் நமக்கு பைனான்சியல் தந்திக்கிறாங்க இதுல ஒரு ரீசனபிள் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம செக் பண்றது கிடையாது மேக்சிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரீசனபிளான இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் இவங்க தந்திருக்கின்ற பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவான பிள்ளைகள் அது தவறுகள்ல மோசடிகள்ல இருந்து இல்லைன்னு சொல்லி நாம ஒப்பீனியன் கொடுப்போம் அதனால ஒடிட் என்று சொன்னாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது அதே மாதிரி நாம தான் ஒரு மோசடியை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அதை திருத்தியே ஆகணும் அது நடக்காம தடுக்கணுங்கிற பொறுப்பில் நமக்கு கிடையாது இதுதான் ஒடிட்டரினுடைய ஒரு லிமிடேஷனாக இருக்க போகிறது இது புரியுது எல்லாருக்குமே நான் சொன்ன விஷயங்கள் பாருங்க இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு இணங்க கணக்காய்வினை நடாத்தும் கணக்காய்வாளர் ஒட்டுமொத்தமாக நிதி கூற்றுகள் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மை மிக்க வலுக்கூற்றுகள் இந்த விடுபட்டு காணப்படுகின்றன என்ற நியாயமான உறுதிப்பாட்டை பாருங்க நியாயமான உறுதிப்பாடு நியாயமான உறுதிப்பாட்டை பெறுவதற்கு தான் பொறுப்புடையவர் ஆவார் கணக்காய்வினுடைய உள்ளமைந்த வரையறைகள் காரணமாக மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக சில பொருண்மை மிக்க வலுக்கூற்றுகள் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இந்த வேர்ட் முக்கியமா பொருண்மை மிக்க வலுக்கூற்றுகள் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கண்டறியப்படாமல் போகக்கூடிய இடர் காணப்படுவதுடன் மோசடி காரணமாக ஒரு பொருண்மை மிக்க வலுக்கூற்றுகளின் சாத்தியமான விளைவுகள் தவறுகள் காரணமாக பொருண்மை மிக்க வலுக்கூற்றுகளுடைய சாத்தியமான விளைவுகளை விட கணிசமாக அதிக அளவாக காணப்படும் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் நான் சொல்லணும் சொன்னால் ஒரு ஆடிட்டர் வி ஆர் கிவிங் த ரீசனபிள் இன்சூரன்ஸ் நியாயமான உறுதிப்பாடு நாட் அன் எப்சல்யூட் இன்சூரன்ஸ் அதனால ஒடிட்லேயே எப்பயுமே நமக்கு ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு ரிஸ்க் ஒன்று இருக்கும் பொருண்மையான முக்கியமான வலுக்கூற்றுகள் சொல்லக்கூடிய மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாம போகும் அதனால எல்லா பிள்ளைகளையும் மோசடிகளையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனை தடுக்கணும் அதனை திருத்தணும் இதெல்லாம் நம்ம பொறுப்பு கிடையாது நம்ம ஒரு ரீசனபிள் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது மட்டும்தான் நம்ம பொறுப்பு ரைட் ஸோ பெரும்பாலும் உங்களுக்கு இதனுடைய விஷயங்கள் விளங்கியிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ அடுத்தது பாருங்க ஐ திங்க் தட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த அஞ்சாவது பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது பாட்டினுடைய கொஸ்டினாக இருக்கிறது ஆறாவது பாட் பாருங்க துலானி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் துலானி ஹஸ் ஜஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஒய் கே அசோசியேட் ஸோ ஒய் கே அசோசியேட் ஃபார்ம் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஒரு ஆடிட் ஃபார்மில் துலானி இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஆஸ் அன் ஆடிட் ட்ரைனி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஹர் லெவல் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங் பாடி ரைட் ஒரு எந்த பாடினு சொல்லலை சம்டைம் இட் மைட் பி சீமா இட் மைட் பி ஏசிசி இட் மைட் பி டபுள் எட் வாட் எவர் லெவல் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங் பாடியில் செஞ்சுட்டு ஒய்கே அசோசியேட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஃபார்மில் ஒரு ஆடிட் ட்ரைனியாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஷி வாஸ் அசைன் த ஆடிட் ஆஃப் சமன் ட்ரேடிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஒரு தனியார் கம்பெனியான சமன் ட்ரேடிங் ஒரு வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு கம்பெனிக்கு உன்னுடைய ஒரு ஆடிட்டுக்கு வந்துட்டு இவங்க அசைன் பண்ணி பண்ணுறாங்க அண்ட் யூ ஆர் த ஆடிட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் தட் ஆடிட் நீங்கள் அந்த ஆடிட்னுடைய அதாவது துலானி இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணிடுறீங்க பண்ணிக்கிறாங்க யூ ஆர் நாட் துலானி நீங்கள் ஒரு ஆடிட் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கிறீங்க so she was asked to perform audit procedures in relation to property plan and equipment ivanga enna seiyaradhukaga kudukapadranga nu sonnal property plan and equipment nammada aadhanam porima trupagaram lk 16 nikkanga ellame senjikiraangala so ivanga enna enna seiyanum adanude opening balance aarambha meedigal ellame pona varshathile indha varshathukku sariyaga opening balance la sariyaga irukku ond verification check pannanum additions irukum indha varsham காசுக்கு கொள்வனம் செஞ்சுப்பாங்க கடனுக்கு கொள்வனம் செஞ்சுப்பாங்க சொத்துக்கள் அதெல்லாமே முறைய
அது பிறகு இறுதி மீதிகள் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் சரியாக அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கா எக்யூமலி டிப்ரிசியேஷன் திரண்ட வருமானத்தை உன்னுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இந்த எனுவலுக்கான வெரிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த வருஷத்துக்கான ஆண்டு தேய்வானது எனுவல் டிப்ரிசியேஷன் முறையாக கணிக்கப்பட்டுள்ளதா அதை கணிக்கிறதுக்காக அந்த ஒவ்வொரு சொத்துக்களுக்கும் எவ்வளவுக்கு லைஃப் டைம் இருக்குது எப்படி பயன் தர ஆயுட்காலத்தை வச்சு பார்க்குறாங்களா அல்லது எத்தனை பெர்சன்டேஜுக்கு அவங்க செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி மறுபடியும் அவ ரீகல்குலேட் பண்ணணும் ரைட் அதெல்லாம் செஞ்சது பிறகு க்ளோசிங் பேலன்ஸை பார்க்கணும் என்ன சரி எக்குமல் டிப்ரிசியேஷன்லேருந்து நாம் அகற்றிருக்கிறோம்னு சொன்னால் அதெல்லாம் முறையாக அகற்றப்பட்டுள்ளதா சொத்தினுடைய ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷனுக்கு போவாங்க முறையாக இவங்க சொல்கிற ஆதன பொறிமற்ற உபகரணங்கள் அந்தந்த இடத்துல இருக்கிறதா அதுக்கு இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஒவ்வொரு சொத்துக்களுக்குமே ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் போட்டுக்கிறாங்களா அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுப்படுதா எல்லாமே வேலை செய்யக்கூடிய அளவில் இருக்கான்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த எல்லா ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸையும் நாம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்னத்துக்கு கொண்டு வரலாம் ஒரு பொதுவாக நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணலாம் ஒப்சர்வேஷன் பண்ணலாம் அனாலிட்டிகல் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி பொதுவாக கொமனாக நம்ம சொல்ல முடியும் ரைட் ஸோ இதுதான் இவங்களுடைய வேலையாக இருக்க போகிறோம் ஸோ சி வாஸ் ஆஸ்ட் டு பெர்ஃபார்ம் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் இன் எக்யூப்மெண்ட் யூ ப்ரீஃப்ட் ஹர் அபவுட் த நெசசரி ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஒரு சுருக்கமாக ஒரு ப்ரீஃப் ஒன்று கொடுக்குறீங்க நீங்கள் என்னென்ன ஆடிட் ப்ரொசீஜர்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க ஹவு அவர் she asked why auditors are required to carry out the audit with professional skepticism and professional judgment so audit la students epeyume or auditors vandu audit onda seiyum bodu avanga rendu vishayangal edir paakapadu ondu professional skepticism and professional judgment nu solla koodi rendu vishayam professional skepticism nu sonna epeyume neenga or alert oda irukkanum adha epeyume or sandeha paarveyoda than neenga irukkanum professional skepticism or director oda pesum bodu avar sila vishayangala sometime olar illa இந்த பிரச்சனையில ஸோ எப்பயுமே நாம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் ஒரு சந்தேகத்தோடு என்ன நடக்குதுங்கிற ஒரு அலர்ட்ல இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னால் ஏற்கனவே நம்ம ஒடிட் நிறைய செஞ்சிருக்கோம் நமக்கு அனுபவம் இருக்கும் இந்த துறையில நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஏரியாவில் ரிஸ்க் இருக்கும் இந்த ஏரியாவில் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் இப்படித்தான் அந்த கம்பெனி நடக்கும்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சில தீர்மானங்கள் எடுக்கணும் இந்த ஒடிட்ல இவ்வளவு சேம்பிள்ஸ் நமக்கு போதும் இவ்வளவு சேம்பிள்ஸ் இருந்தால் இதை நம்ம செஞ்சிடலாம் இவ்வளவுக்கு இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் இந்த கம்பெனியில ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஸோ நம்ம ஒடிட் சேம்பிள் நம்ம குறைச்சு கொள்வோம் இல்ல இந்த கம்பெனியில இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்பவே பாதகமா இருக்கு ஸோ ஒடிட் சேம்பிள் நம்ம கொஞ்சம் கூட்டி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தொழில் ரீதியான அனுபவமாக கிடைக்கக்கூடியது இதைத்தான் நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் சொல்லக்கூடியது ஒரு சந்தேக பார்வையோட எப்பயுமே அலர்ட்டா இருக்கணுங்கிறது ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் என்பது உங்களுடைய தொழில உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தின் மூலமாக நீங்க ஜட்ஜ் பண்றது சில விஷயங்களை டு ஹாவ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ துலானி கேட்கிற கொஸ்டின் என்னென்னு சொன்னால் ஏன் ஆடிட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்டோட இருக்கணும் அது சம்பந்தமாக ஒரு பெட்டரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க நீங்க ஏற்கனவே வந்து நிச்ச நாளாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடிட் அசோசியேட் ஆயிருக்கிறீங்க ஸோ ஹி சி ஜஸ்ட் ட்ரைனி நவ் ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய செனாரியோ ஸோ நம்மகிட்ட கேட்குற கொஸ்டின் பாருங்கள் யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஸ்டேட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் முதலாவது கொஷன் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம்டா என்ன ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்டா என்ன ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது மூணு மாதத்துக்கு நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க தென் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த டூ ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அசேஷன்ஸ் ரிலவன்ட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இக்யூப்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அசேஷனுங்கிற ஒரு வேர்டை ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜரில் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அசேஷன்ஸ்னால் ஒவ்வொரு கெப்ஷனுக்கு அது ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்டாக இருக்கலாம் ஆதன பொறிமற்ற உபகரணமாக இருக்கலாம் விற்பனையாக இருக்கலாம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு கெப்ஷனுக்குமே அகோர்டிங் டு த ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் கணக்காய்வு நியமத்திற்கு அமைவாக அசேஷன்ஸுங்கிறது இருக்கு அந்த அசேஷன்ஸ் செஷன்ஸில் முக்கியமாக பொருத்தமாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட்ங்கிறத ஆடிட் பண்ணும்போது எதெல்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணி உங்களோட ஆடிட் எவிடென்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அது கேட்குறாங்க தென் எக்ஸ்பிளைன் த ஓவர் ஆல் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஆடிட்டர் ஒரு ஆடிட்டருக்கு ஒட்டு மொத்தமாகவே அவருடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கும் என்பதனை இவங்க கிட்ட விவரிக்க சொல்றாங்க உங்களுக்கு இதுல விளங்கியிருக்கும் துலான
ஏன் தொழில்சார் சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் தொழில்சார் தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் என்பதை கணக்காய்வாளர்கள் கணக்காய்வை மேற்கொள்ளணும் ஏன் இதை வச்சு கொண்டு நாம செய்யணும் கேட்கிறாங்க ரைட் ஸோ நம்ம கிட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்வி தொழில்சார் சந்தேகம் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் மற்றும் தொழில்சார் தீர்ப்பு தொழில்சார் ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் ஆகியவற்றுக்களிலான வேறுபாட்டை குறிப்பிட சொல்றாங்க அதே சமயம் ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணம் தொடர்பான இரண்டு நிதி கூற்று வலியுறுத்தல்களை அதாவது அசேஷன்ஸ் நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் பிபிஏ நீங்க வந்துட்டு ஒடிட் பண்ணும் போது என்னென்ன அசேஷன்ஸ் அதாவது வலியுறுத்தல்கள் இருக்கணும் எதை நீங்க கவர் பண்ணணும் எப்படி உங்களோட ஒடிட் ப்ரொசீஜர் இருக்கணும்னு கேட்கறாங்க தென் கணக்காய்வாளர்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான நோக்கங்கள் ஒப்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு என்னவாக இருக்கணும் சொல்ல முடியாது பத்து மார்க்ஸுக்கான ஒரு கொஸ்டனாக இருக்கு சோ லெட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் சொல்லிக்கிறாங்க பாருங்க professional skepticism is an attitude that includes a questioning mind in the word romba romba mukkiyama or questioning mind a questioning mind and a reasonable doubt being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or a fraud adavadhu inga solranga simple ah enna solranga da ungota or attitude ungota or manapangundi irukonum eppayume endha or vishayam varum podum or questioning இதை கேள்வி கேட்கிற ஒரு மனப்பாங்கு இருக்கணும் நியாயமான ஒரு சந்தேகம் ஒரு டவுட் ஒன்று உங்ககிட்ட இருக்கணும் எப்பயுமே ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு பிறல் கூற்று வாரத்துக்கு அது தவறுகள்லேருந்து வரலாம் மோசடிகள்லேருந்து வரலாம் அது வாரத்துக்காக வந்தால் அது ஒரு பேச்சில் ஒரு பேசும்போது ஒரு கன்வர்சேஷனில் கேட்கும்போது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை பார்க்கும்போது அது வந்தால் அது அலர்ட்டாக நம்ம இருக்கணும் அதுக்கான நிலைமைகள் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு சொன்னால் இதை நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எப்பயுமே சந்தேகத்தோடே இருக்கும் the auditor should exercise professional judgment in planning and performing an audit of financial statement professional judgment endu solla kudiyatha audit nama pannum bodu adha plan pannum bodu adha seiyum bodu avarku tholil irukka kudiya and anubavatha avar use pannuvar so professional skepticism gradu eppoyume or questioning mind oda or reasonable doubt oda namakku or or ella vishayathilum eppoyum or alert oda irukirathu professional skepticism professional judgment endru namakku tholil la kadicha kudiya anubavam அதனை அடிப்படையாக கொண்டு பிளான் பண்ணும் போதும் ஒடிட்ட ஒடிட்ட உண்மையிலே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும் போதும் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல நாம அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் சோ தமிழ்ல பாருங்க தொழில்சார் ஐயப்பாடுன்னு சொல்லுவோம் இத ரைட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் தமிழ்ல வந்துட்டு இந்த கொஸ்டினை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க கேட்டது தொழில்சார் சந்தேகம் மற்றும் தொழில்சார் தீர்ப்பு சோ தொழில்சார் ஐயப்பாடு அல்லது தொழில்சார் சந்தேகத்துக்கு கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஒரு வினா வெளுப்பும் மனப்பாங்கு கொஸ்டனிங் மைண்ட் செட் மற்றும் ஒரு நியாயமான ஒரு சந்தேகம் ரீசனபிள் டவுட் தவறுகள் அல்லது மோசடிகள் காரணமாக ஏற்படத்தக்க வலுக்கூற்றுகள் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தொடர்பில் குறிக்காட்டக்கூடிய நிலைமைகள் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அது சம்பந்தமாக அலர்ட்டாக எச்சரிக்கையாக இருக்கின்ற ஒரு அணுகுமுறை நிதி கூற்றுகளினுடைய கணக்காய்வினுடைய திட்டமுறை பிளான் பண்ணும் போதும் அதனை உண்மையாக இறங்கி வேலை செய்யும் போதும் செயற்படுத்தும் போதும் அவங்களுடைய தொழில்சார் சுய தீர்ப்பு ஜட்மெண்ட்டை அவங்க யூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமாக இருக்கப்படுகிறது அதே சமயம் அடுத்து பாருங்க அசோசன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு பிபிஇ அசோசன்ஸ் சொல்லக்கூடியது உறுதி சொற்கள் இந்த உறுதி சொற்கள் என்னென்னவெல்லாம் நாம ஒரு ஒடிட் செய்யும் போது நம்ம கவர் பண்ணணும்னு சொன்னால் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் முதலாவது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொன்னால் நீங்க நம்ம தமிழ் பாத்தீங்கனால் உள்ளதான தன்மை ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொன்னால் வேற எதுவும் கிடையாது ஸ்டூடெண்ட் வெதர் ஆல் த ப்ராபர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் அப்பியர்ட் இன் த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் நீங்க உங்களோட ஆடிட்டை நீங்க செய்ய போறீங்க இன்கொயரி பண்ணுவீங்க வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவீங்க ரைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றீங்க அப்சர்வேஷன் பண்றீங்க அனாலிட்டிகல் ப்ரொசீஜர் பண்றீங்க என்னென்ன போல ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பண்றீங்க முதலாவது நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் ஆடிட்டை நீங்க பண்றீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு அசோசியனை நீங்க கவர் பண்ணணும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வேற எதுவும் கிடையாது வித ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் எப்பியர்ட் இன் த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் உண்மையிலேயே நம்மளோட கிளைண்ட் நமக்கு சொல்றாரு எங்கிட்ட மோட்டார் வாகனம் இவ்வளவு இருக்குது எங்கிட்ட தலப்பாடங்கள் இவ்வளவு இருக்கின்றது எங்கிட்ட காணி கட்டடம் இவ்வளவு இவ்வளவு தொகைகள் இருந்துச்சு சொன்னால் நம்பர்ஸ்ல நமக்கு தந்த எல்லா விஷயங்களும் உண்மையிலேயே இருக்குதா இல்லையா ஆக்சுவலாக இருக்குதா இல்லையா என்பதை நீங்க செக் பண்ணணும் இது எப்படி செய்வீங்க டைரக்டாக அந்த இடத்துக்கு லொகேஷனுக்கு போய் பாப்பீங்க ஸோ இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்பதை நீங்க கவர் பண்ற மாதிரி உங்களோட ஒடிட் ப்ரொசீஜர் இருக்கணும் அதே மாதிரி ரைட்ஸ் அண்ட் ஒப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ரைட்ஸ் அண்ட் ஒப்ளிகேஷனை நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் உரிமை மற்றும் பொறுப்புகள் அதாவது இந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் உண்மையிலே கம்பெனியில பேர்ல தான் இருக்குதா நமக்கு தெரியும் ஒரு நிறுவனம் சொத்தொண்டாக ரிகக்னைஸ் பண்ணணும்ன
so whether the entity controls the right of property plan and equipment unmaiyile in the sottinudaiya control sometime adoru lease kerda sotta kudukalam it doesn't matter it should be has a control but sila sottukal peer la irikalam but kattupaduthradhu vera yaro irukalam so unmaiyile or nirvanam sotta padivu seyen nu sonnal adukku control ikka and the control irukuda illaya endra check pandrathukku etha maadhiri neenga ungala audit procedure vechirikkonum so rendavathu vishayam moonavathu completeness right idha nama solluvom பூரணத்துவம் அல்லது முழுமைத்தன்மை சம்பந்தமாக நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க கருத்துல கொண்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா சம்டைம் எதையாவது விட்டுக்கலாம் அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த கம்ப்ளீட் ஒரு உறுதிச்சூல் எசோசியன் கவர் பண்ற மாதிரி நம்ம ஆடிட் வந்து இருந்திருக்க வேண்டும் So, valuation and allocation are not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. So, in valuation and allocation, you can see whether property plan and equipment have been valued as per LK16 and depreciation have been computed correctly. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. எலக்கேட் பண்ணலாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் நாம ஆதன பொறி மற்றும் உபகரணத்துடைய கிரியத்தோட கூட்ட முடியும் சில ரிகரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அதை நாம கூட்ட முடியாது எலக்கேஷன்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் சரியாக கம்ப்யூட் பண்ண பட்டிக்குதா கரெக்ட் பண்ண பட்டிக்குதா பெருமான தேவையெல்லாம் முறையாக கல்குலேட் பண்ண பட்டதா இதெல்லாம் நாம என்ன எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் நாம ரீகல்குலேஷன் பண்ணுவோம் நீங்க இந்த சொத்து கழிக்கிறது அதனுடைய கிரையம் இவ்வளவு இவ்வளவு பயன் தர ஆயுட்காலம் இவ்வளவு அதனுடைய இழிவு பெருமதி எல்லாத்தையும் போட்டு மறுபடியும் நாம கல்குலேட் பண்ணுவோம் வெலுவேஷன் நம்ம செக் பண்ணுவோம் சோ இது நம்ம பார்க்க வேண்டியது அதே மாதிரி பிரசன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோஷர் இதை நம்ம சொல்லுவோம் வெளிப்படுத்தல்கள் சோ இதையும் சரியாக இருக்குதான் சொல்லுவோம் சோ அந்த பலன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஐஎஃப்ஆர்எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படி அல்லது எஸ் எல் எஃப்ஆர்எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படி எல் கே சிக்ஸ்டீன் படி முன் வச்சுக்கிறாங்களா அதனுடைய டிஸ்க்ளோசர்ஸ் எல்லாமே சரியாக இருக்கிறதா போதுமான அளவுக்கு எல்லா விடயங்களையும் வெளிப்படுத்திருக்கிறாங்களா ஸ்டாண்டர்ட் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ற மாதிரி நம்மளோட ஆடிட் இருக்க வேண்டும் சோ எசர்சன்ஸ் உறுதி சொல்லுன்னு சொன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம செக் பண்ண போற அந்த விஷயத்துக்கு இதெல்லாம் கவர் பண்ற மாதிரி நம்ம ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம அமைச்சு கொள்ளணும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ஆடிட்டையே நம்ம கவர் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றுக்குமே பொதுவாக What's going on? Are you going to be here or going to be here? Who is going to be here? Shifak, Ruman, Rikas, Ruman, Shifak, Ruman, Rikas, No, if you are going to be here, Amna, no worries. You are going to be here with your paper. Because if you are going to be here, ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்தினுடைய பேப்பரை பாருங்க இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி யூ வில் கெட் இட் ஓகே நோ வரிஸ் எப்பயுமே ஒரு பதற்றம் ஒன்று இருக்கும் ஒரு விஷயத்து கூட போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ வில் கெட் இட் ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பி கொஸ்டினை பாருங்க நம்மகிட்ட சாரி சி கொஸ்டின் சி கொஸ்டின் நம்மகிட்ட கேட்கப்படுவது கணக்காய்வாளருடைய ஒட்டுமொத்தமான நோக்கம் ஒரு எக்கா ஒரு ஆடிட்டரினுடைய பர்பஸ் தான் என்ன கேட்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி to obtain a reasonable assurance or nyayamana urudhi paad edukkiradha nammada nokkam 100% assurance or absolute assurance namak kudukkiradhu kediyadhu so to obtain a reasonable assurance 
about whether the financial statement as a whole are free from material misstatements or porunmayana piral kootu misstatement la irundhu and the misstatement anadhu whether due to fraud or error tower la irundho mosadi la irundho ottu mottamaga periya alavula paadikapadalla enbadarkana or reasonable assurance idhu or mukkiyam or nyayamana urudhi paadu dhaan naanga tharuvom adhu nammada nokkam thereby enabling the auditor to express an opinion idha vechi thaan nama indha audit opinion endru solla koodiya abhiprayatha nama kudupom on whether the financial statements are prepared in all material respects in the nidhi kootukal anadhu mukkiyamana ella avadiyengalai kavanathila kondu in accordance with an applicable financial reporting framework or nidhi arikai padathal framework nama yerkanave padichikkom financial reporting framework endru seriya kanakkittu chattagam adhula sollapattikira ella vishayangalaiyum kavanathila kondu முழுமையாக இந்த நிதி கூற்றுகள் எல்லாமே முக்கியமான எல்லா விஷயங்களையும் மெட்டீரியல் எஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணித்தான் தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பெரிய அளவுக்கு தவறுகள் விடுபாடுகளின் காரணமாகவோ மோசடிகளின் காரணமாகவோ மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து இது விடுபட்டிருக்குது என்பதற்கான ஒரு ரீசனபிள் எசூரன்ஸ் கொடுக்கறது தான் நம்மளோட ஒடிக்கஸோடைய நோக்கம் அதே மாதிரி டு ரிப்போர்ட் ஆன் த பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேட் எஸ் ரிகுவர்ட் பை த ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எஸ் எல் ஏ யூஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அது எப்படி நாம கணக்கீட்டு நியமங்கள் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் லங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்கேஎஸ் எஸ் எல் எஃப் ஆர் எஸ் என்று சொல்றோமோ அதே மாதிரி ஒடிட் எப்படி செய்யணும் சொல்லக்கூடிய ஒடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது எஸ் எல் ஏ யூஎஸ் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளோட ஒடிட்டர்ஸ்னுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் அவங்க தேடுகின்ற எவிடன்ஸ் எல்லாமே இருக்க வேண்டும் அதுக்கேத்தபடிதான் நம்மளோட ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்க வேண்டும் அதை நாம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கும் போது சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் இது ரெண்டும் தான் ஒரு பிரதானமான ஒரு ஒடிட்டரினுடைய நோக்கமாக நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ இதனுடைய தமிழ் இதை பாருங்க நிதி கூற்றுக்கள் அனைத்து பொருண்மை மிக்க விடயங்களும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆல் மெட்டீரியல் அஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லா முக்கியமான விடயங்களிலும் பிரயோகிக்கத்தக்க நிதி அறிக்கையிடல் சட்டகத்திற்கு இணக்கமாக பைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இணக்கமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது தொடர்பான ஒரு அபிப்பிராயம் ஒரு ஒப்பீனியனை வெளிப்படுத்த கணக்காய்வாளருக்கு உதவக்கூடிய வகையில் நிதி கூற்றுகள் ஒட்டுமொத்த அடிப்படையில் ரைட் ஒட்டுமொத்தமான பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல்ல தான் நம்ம கொடுப்போம் ஒவ்வொரு அக்கௌண்டா கொண்டு போய் கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ ஒட்டுமொத்தமான அடிப்படையில் மோசடி அல்லது தவறுகள் காரணமாக மோசடி அல்லது தவறு எரர் ஓ ஃப்ராட் காரணமாக ஏற்படத்தக்க பொருண்மை மிக்க வழுக்கூற்றுகள் இருந்து மெட்டீரியலான மிஸ்டேட்ல இருந்து விடுபட்டுள்ளனவா இல்லையா என்பதனை ஒரு நியாயமான உத்தரவாதம் ரீசனபிள் எஷூரன்ஸ் கொடுப்பது தான் இவங்களுடைய நோக்கம் அதே மாதிரி கணக்காய்வாளர்களுடைய கண்டறிதலுக்கு இணங்க நிதி கூற்றுகள் குறித்து அறிக்கைப்படுத்தல் ரைட் அவங்களுடைய ஃபைண்டிங் சம்பந்தப்பட்ட அறிக்கைப்படுத்தல் எல்லாமே இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களினுடைய தேவைப்பாடுகளுக்கு ஏற்பதான் நடக்குதா என்பதை நம்ம பார்க்கணும் சிம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல நீங்க நினைவு வச்சு கொள்ளுங்க வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ரீசனபிள் இன்சூரன்ஸ் என்னத்துக்காக நம்ம ரீசனபிள் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறோம் நம்மட நிதி கூற்றுகள் எல்லாமே பெரிய அளவுக்கு பொறுமையான பிள்ளைகள்ல இருந்து விடுபட்டிருக்கிறது அந்த பிள்ளைகளானது தவறுகளில் இருந்து மோசடிகளில் இருந்து இடம்பெற்றிருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது சம்பந்தமாக ஒடித்தர் அபிப்பிராயத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவார் வெளிப்படுத்துவார் அது என்ன என்று சொன்னால் முக்கியமான எல்லா விடயங்களையும் கவனத்தில் கொண்டு தான் நிதி அறிக்கைப்படுத்தல் சட்டகத்தை பயன்படுத்தி தான் இவங்களுடைய கணக்கீட்டு விடயங்கள் பதியப்பட்டுள்ளன என்பதனை அதே சமயம் எல்லா கம்யூனிகேஷனும் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்ட் ஒடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் அவங்களுடைய ஒடிட்டிங் எவிடன்ஸ் கூட ஸோ இது வந்துட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் ஸோ ஆறாவது கொஸ்டின்ல இருக்கிறது ஸோ ஏழாவது கொஸ்டினை பாருங்க லெட்ஸ் கோ வித் செவன்த் ஒன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ் ஹவ் தியா கோட் ஆஃப் இத்திக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒடிட்டிங்கை வந்துட்டு படிப்பிக்கும் போது கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கோப்ரேட் கவர்னன்ஸ் சம்பந்தமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு படிப்பிக்கும் போதே ஹோப்ஃபுல்லி நான் வந்து கோட் ஆஃப் இத்திக்ஸ் சம்பந்தமான புக் வந்து காட்டிப்பேன் அதாவது சிஎஸ் ஸ்ரீலங்காவால கோப்ரேட் கவர்னன்ஸ்ல அவங்க புக்ஸ் ஒன்று வெளியிட்டிருப்பாங்க அதுதான் கோபரேட் கவர்னன்ஸ் சம்பந்தமாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு புக்ஸ் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் ஸோ மேபி வி ஹவ் கோபரேட் கவர்னன்ஸ் ரைட் மேபி கோட் ஆஃப் பிசிக்ஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு வரும் ஸோ வெளியிடப்பட்டிருக்கிற நிறுவனங்கள் இது சிஎஸ்டிலாங்க வெளியிடப்பட்டது ஸோ இது எல்லா ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸும் ஏசிசி எடுத்தாலும் சினிமாவை எடுத்தாலும் கோட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கும் கோட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் தான் இப்படி தான் அக்கௌண்டன்ஸ் இருக்கணும் இப்படி தான் ஒடிட்டர்ஸ் இருக்கணும் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் அது ஸோ இது எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் இருக்கும் ப்ரொஃபஷனல்
ஒரு அக்கௌண்டனுக்கு என்ன இருக்கணும்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னது இன்டிகிரிட்டி ஒப்ஜெக்டிவிட்டி கன்ஃபினான்ஷியலிட்டி ரைட் ப்ரொஃபஷனல் கம்பிடன்ஸ் அண்ட் டியூ கேர் ரைட் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் ஒரு அக்கௌண்டனுக்கு இருக்கக்கூடிய இத்திக்கல் பிஹேவியர் ஸோ இதெல்லாம் இத்திக்கல் கோட்ஸ்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரிக்வயர் டு கம்ப்ளை வித் தோஸ் இத்திக்கல் கோட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் டெக்னீஷியன்ஸ் அதாவது எம்டபிள்யூடியை பத்தி இங்க சொல்றாங்க ரைட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் டெக்னீஷியன் நீங்க ஏடி பாஸ் பைனலிஸ்ட் ஆகி அதுக்கு போறவுக்கு நீங்க பிஎல்எஸ் ஒர்க் ஷாப் போயிட்டு ஒரு ஒன் இயர்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெட்டர் எல்லாம் கொடுத்தது போறவுக்கு நீங்க எம்டபிள்யூடிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வருவீங்க so also must comply with the fundamental principles neenga kuda adipadayana in the fundamental principle loda neenga comply aganum set out in the code of ethics of wat sri lanka aat sri lanka vaale veliyidapattulla code of ethics so let's have a look at about that adha konjam paapom practical ah enna irukku nu solli so code of ethics code of ethics by aat sri lanka so code of ethics aat sri lanka and search panninga nu sonna you can get it that so i will share the screen parunga so code of ethics aat sri lanka avude pdf ungala download pannikolla elumaga irukum so i have downloaded it for you right now so i will show it parunga ellarkume share pannikira screen velangada double wat inude code of ethics ana share pannikiradu So, this is the Association of Accounting Technicians. You can see the code of ethics in the code of ethics. So, this is the code of ethics. You can see the code of ethics in the code of ethics. You can see the president's message, student enrollment, examination, you can see the president's message. Then, at that time, you can see the chairman of Jagat Pereira. Jagat Pereira is the chairman of WAT. You can see the table of contents. General applications of the code. ரைட் இன்டர்நேஷனல் டு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் ஒரு அடிப்படையான பிரின்சிபல்ஸ் என்ன எவ்வளவுமே அடிப்படையான பிரின்சிபல்ஸ் இன்டிகிரிட்டி ஆப்ஜெக்டிவிட்டி ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் டியூ கேர் கன்ஃபிடன்ஷியலிட்டி ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் ஒரு அக்கௌண்டனுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் தென் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்ஸ் இன் பப்ளிக் ப்ராக்டிஸ் பப்ளிக் ப்ராக்டிஸ்ல பிஎல்சி கம்பெனிஸ்ல அல்லது ஆடிட் ஃபார்ம்ல வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்களுடைய இன்டராக்ஷன் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் அப்பாயின்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் கன்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பந்தமாக செகண்ட் ஒபீனியன்ஸ் கொடுக்கறது அதே மாதிரி ஆடிட்ல வந்துட்டு ஃபீஸ் செய்யறது ரெமனரேஷன் பண்றது மார்க்கெட்டிங் பண்றது கிஃப்ட்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஏற்றுக்கொள்ளலாமா கிளைண்ட்ர கஸ்டடியில வந்துட்டு சொத்துக்களை வச்சுக்கிறது சம்பந்தமாக இண்டிபெண்ட் ரிவியூ ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன் இன் பிஸ்னஸ் இது எல்லாமே நமக்கு தந்திக்கிறாங்க ப்ரிப்பேரேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி இதுதான் ஒரு கோட் ஆஃப் இதுல வந்து நிறைய பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக செக்ஷன் நூத்தி ஐம்பது செக்ஷன் அது இதுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படி நீங்க பின்பற்றணும் என்று சொல்றது இதுதான் கோட் ஆஃப் இதிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது டபுள் ஏடியால வெளியிடப்பட்டது ரைட் So, if you look at the question, let's come back to the question. So, explain three fundamental principles. Three fundamental principles explain pannunga, of professional ethics. Tholil Saar ethics is applicable for members of AAT Sri Lanka. Simple students. If you come to AAT Sri Lanka, ACC, CA, you can see one thing. 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 You can Sorry, yeah? So, applicable for members of AAT Sri Lanka. Then, explain the two threats to compliance with the fundamental principle of ethics with an example for each. If you are saying, you are not a professional ethics. 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 So, see, we are saying, we are not a பெரும்பாலான தொழில் சார் நிறுவனங்கள் தமக்கான ஒழுக்கநறி கோவை இத்திக்ஸ் கோட்ஸ் ஒழுக்கநறி கோவையை வைத்திருக்கின்றன தொழில் சார் நிறுவனங்களின் சகல அங்கத்தவர்களும் அந்த ஒழுக்கநறி கோவைக்கு இணங்க நடப்பதற்கு தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இலங்கை கணக்கீட்டு தொழில்நுட்பவியாளர் கழகத்தினுடைய அங்கத்தவர்கள் கூட ஏ ஏடி ஸ்ரீலங்காவினுடைய அங்கத்தவர்கள் கூட ஏ ஏடி ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஒழுக்கநறி கோவையில வகுத்தமைக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை கோட்பாடுகளுடன் இணங்கி நடப்பது கட்டாயமானது முதலாவது கேள்வி ஏ ஏட்டு ஸ்ரீலங்காவினுடைய அங்கத்தவர்களுக்கு ஏற்புடையதான தொழில் சார் ஒழுக்க நெறியினுடைய மூன்று அடிப்படை கோட்பாடுகளை விபரிங்க அதே மாதிரி ஒழுக்க நெறியினுடைய அடிப்படை கோட்பாடுகளுடன் இணங்கி நடப்பதில் காணப்படுகின்ற இரண்டு அச்சுறுத்தல்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் தருங்க இது வளமையாக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு கொஸ்டின் சிம்பிள் ஏற்கனவே தந்த அந்த அஞ்சு விஷயம் இன்டிகிரிட்டி நேர்மை ஒப்ஜெக்டிவிட்டி குறிக்கோள் தன்மை ப்ரொஃபஷனல் கம்பியூட்டர்ஸ் அண்ட் டியூ கேர் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனலாக உங்களுடைய அறிவை நீங்க கவனமாக வச்சுக்கணும் அப்டேட் ஆக டியூ கேராக நடந்து கொள்ளணும் 
கன்ஃபிடான்சியலிட்டி தகவல்களை நம்பகத்தன்மையாக வச்சிருக்கணும் யாருக்குமே சொல்லக்கூடாது உங்களோட பிஹேவியர் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு நிறைய தரம் படிப்பிச்சிருக்கிறேன் ஏஎஃப்சி அட்வான்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் கோஸ்டிங்கில் கூட நான் படிப்பிச்சிருக்கேன் முதலாவது இன்டிகிரிட்டி தான் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தமிழில் பாருங்கள் நேர்மை இன்டிகிரிட்டிக்கு நம்ம நேர்மைன்னு சொல்லுவோம் இன்டிகிரிட்டி ஸோ நேர்மை என்பது த பிரின்சிபிள் ஆஃப் இன்டிகிரிட்டி இம்போஸ் அண்ட் ஒப்ளிகேஷன் ஆன் ஆல் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்ஸ் டு பி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வேர்ட் அண்ட் ஹானஸ்ட் இன் ஆல் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களினுடைய தொழில் சார் உறவுகள்லையும் சரி உங்களுடைய வணிகம் உங்களோட கிளைண்ட்ல போய் நீ செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்லையும் சரி மிக மிக நேர்மையாக ஹொனஸ்டாக நியாயமாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கணும் ரைட் ஸோ இது நீங்க எல்லாருமே பின்பற்றணும் இன்டிகிரிட்டி ஆல்சோ இம்ப்ளாய்ஸ் அ ஃபேர் டீலிங் அண்ட் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் மிக மிக உண்மையாகவும் நீங்க இருக்கணும் நியாயமாகவும் இருக்கணும் என்பதனை இது சொல்கிறது இது நேர்மை ஸோ நேர்மை என்பது அனைத்து தொழில் முறையிலும் சரி வணிக உறவுகளிலும் சரி நேர்மை தன்மையுடனும் இருத்தலுக்கான ஒரு கடற்பாட்டை உங்களுக்கு சுமத்துறாங்க உங்களுக்கு அது ஒரு பொறுப்பு ஒருமைப்பாடானது நியாயமான கையாளுகை மற்றும் உண்மைத்தன்மை என்பவற்றை உட்கிடையாக கொண்டுள்ள சிம்பிளா நேர்மையா நடந்து கொள்ளும் உண்மையா இருக்கும் சிம்பிளா இதான் விஷயம் ஒப்ஜெக்டிவிட்டி பாருங்க த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஒப்ஜெக்டிவிட்டி இம்போஸ் அண்ட் ஒப்ளிகேஷன் ஆன் ஆல் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்ஸ் நாட் டு கம்ப்ரமைஸ் தியர் ப்ரொஃபஷனல் ஓ பிஸ்னஸ் ஜட்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பயாஸ் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓ அண்டியூ இன்ஃபுளன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன் உங்களினுடைய ஜட்மெண்ட் உங்களினுடைய ப்ரொஃபஷனல் ஜட்மெண்ட் என்பது உங்களினுடைய அறிவின் அடிப்படையில் உங்களுடைய கடந்த கால அனுபவத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விஷயத்த யார் சரி உங்களுக்கு லஞ்சம் தாராங்க அல்லது உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றிருக்குது நாம் இந்த காசை வாங்கிட்டு இதை செஞ்சுட்டு போவோம் ரைட் அல்லது எந்த ஒரு பயஸ் எந்த ஒரு பிழையை நம்ம செய்யணும்ங்கிறதுக்காகவோ அல்லது அன்டியூ இன்ஃபுளன்ஸ் யார் சரி உங்களோட விதத்தை முறையற்ற விதத்தில் உங்களுக்கு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அச்சுறுத்தாங்கிறதுக்காகவெல்லாம் உங்களோட ஒப்ஜெக்டிவிட்டியை நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது யூ ஆர் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்ஸ் இதைத்தான் இங்கே இந்த புறவயத்தன்மை அல்லது குறிக்கோள் தன்மைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒப்ஜெக்டிவிட்டி இங்கே சொல்லுது ஸோ புறவயத்தன்மை தத்துவமானது அவர்களது தொழில்முறை அல்லது வணிக தீர்ப்புகள் நலன் முரண்பாடு மற்றவர்களின் தேவையற்ற செல்வாக்கு போன்றவற்றை விட்டு கொடுத்து போதல் கூடாது சிம்பிளாக நீங்கள் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுங்க ரைட் ஸோ கன்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னால் நம்மளுடைய கன்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லக்கூடியது இங்கே சொல்கிறாங்க என்னது நலன் முரண்பாடு ஸோ நலன் முரண்பாடுண்டா நாம் ஒடிட் பண்ண வந்திருக்கிறோம் ஒடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறோம் சரி பிள்ளைங்கிறத பார்க்குறது உங்களுக்கு சல்லி தாராங்கன்னு சொல்லி உங்களோட நலனை நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒடிட்டினுடைய ஒப்ஜெக்டிவை நீங்கள் விட்டுறாதீங்க என்பது சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஒப்ஜெக்டிவிட்டி ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் டியூ கேர் பாருங்க த பிரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் டியூ கேர் இம்போஸ் த ஃபாலோவிங் ஒப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன கடப்பாடுகள் என்னென்ன பொறுப்புகள் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்ட் தருதுன்னு சொல்லி டு எக்ட் டிலிஜென்ட்லி இன் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் அப்ளிகபிள் டெக்னிக்கல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உண்மையிலேயே கணக்கிட்டு நியமங்கள் என்பது பெரகிராஃப் பெரகிராஃபாக இருக்கிறது சரியாக நீங்கள் அந்த டெக்னிக்கலாகவும் சரி நுட்ப ரீதியாக சரி டிலிஜென்ட்லி மிக மிக சுறுசுறுப்பாக இதை அப்ளிகேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் when performing professional activities or providing professional services நீங்க ஒரு professional service கொடுக்குறீங்க உங்க clients க்கு நீங்க auditங்கிறது ஒரு professional service so உங்களுக்கு செல்லப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு LK16 தெரியாட்டி client செஞ்ச LK16 நீங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு LK16 முழுமையாக தெரியாட்டி எப்படி நீங்க LK16 க்கு இணங்க இவங்க வேலைய செஞ்சிருக்காங்களானு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும் so you have to have a professional competence to maintain the professional knowledge and skill at the level required to ensure that the clients or employees receive the competent professional service unga terukka kudi skill and the level la irukon appo avanga unmayana oru sariyana nabarite inda nama service eduthukolrom abingra nambike appo than kedaikum idu than professional competence and due care nu solla kudiyadhu simple aga unga tholil thiramai unga uriya kavana ungalku ella vishayangalum update aga therinjirikonum endru then the next one confidentiality idu rahasya thanmai nu solluvom the principle of confidentiality imposes an obligation to on all professional accountants to refrain from ella professional accountants ay bolo vishayangalil ninga velagikollanum mudhalavathu enna disclose outside the firm or employing organization confidential information acquired as a result of professional and business relationship ninga ungala audit seiringa ninga audit company ku poninga endru sonnal அந்த ஆடிட் ஃபர்ம் நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கே கொடுக்க முடியாத டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட கையில கிடைக்கும் அது உங்களோட ஆடிட் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வெளியாக்
உங்ககிட்ட லீகலாக அதை கேட்க போறாங்க சில நிறுவனங்கள் சட்ட ரீதியான தேவைக்காக உங்ககிட்ட சட்டப்படி உங்கள்கிட்ட அது கேட்கப்படுதுன்னு சொன்னா யூ கேன் டூ தட் ஸோ அப்படி இல்லாத பட்சத்துல உங்களுக்கான அது அதிகாரமும் உங்களுக்கான சட்ட தேவைப்பாடுகள் அதுக்கு இல்லாத சட்சத்துல நீங்க எந்த விஷயங்களையும் சொல்லக்கூடாது வெளிப்படுத்தக்கூடாது யூசிங் கன்ஃபிடான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் எக்வாய்ட் இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டு தியர் பர்சனல் அட்வான்டேஜ் ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைச்ச தகவல்களை இப்போ சம்டைம் உங்களுக்கு தெரியுது இந்த கம்பெனி வந்துட்டு அடுத்த மாதம் ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சுக்கு போகுது அந்த சேஞ்சின் காரணமாக இந்த கம்பெனியுடைய ஷேர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எல்லாமே குறைய போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் உடனடியாக நீங்க போயிட்டு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது உங்களோட ஷேர்ஸ் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு வித்துருங்கன்னு சொல்லி ஸோ பர்சனல் அட்வான்டேஜ் ஓ மூன்றாம் நபருடைய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க யூஸ் பண்ண கூடாது ஸோ தகவல்கள் ரகசிய தன்மையாக நீங்க வச்சிருக்கணும் என்பது கன்ஃபிடான்சியலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதுல பாருங்க ரகசிய தன்மை சட்ட அல்லது தொழில்முறை சார் உரிமை அல்லது வெளிப்படுத்தலுக்கான கடமை இருந்தால் அன்றி ஸோ உங்களுக்கு சட்ட அல்லது தொழில்முறை சார் உரிமை உங்களுக்கு இருக்குது அதை சொல்லலாம்னு சொல்லி அல்லது ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு வெளிப்படுத்தணுங்கிற ஒரு கடமையில இருக்கிறீங்க சம்டைம் அவங்க இல்லீகலான விஷயத்துல செய்யறாங்க அதை நீங்க சொல்லித்தான் ஆகணுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தால் அன்றி முறையான மற்றும் குறித்த அதிகாரம் இன்றி தொழில்முறை மற்றும் வணிக உறவு மூலமாக பெரு பெறுபாக கையகப்பட்ட ரகசிய தகவல்களை நிறுவனத்திற்கு அல்லது ஈடுபட்டுள்ள அமைப்புக்கு வெளியே வெளியிடுவது மற்றும் தொழில்முறை மற்றும் வணிக உறவுகளின் பெருபெறால் கையகப்படுத்த ரகசிய தகவல்களை அவர்களுடைய தம் சொந்த நலனுக்காக அல்லது மூன்றாம் நபரின் நலனுக்காக நம்ம பயன்படுத்துவது எல்லாமே இங்க இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விலகி இருக்கணும் என்பதுதான் இந்த ரகசிய தன்மை சொல்றது சொல்லப்படுது தென் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் பாத்தீங்கன்னா த பிரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் இம்போஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் ஆன் ஆல் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்ஸ் டு கம்ப்ளை வித் ரிலவன் ரோஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் அவாய்ட் எனி கண்டாக்ட் ஆஃப் கண்டாக்ட் தட் த ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்ட் நோஸ் ஒர் சுட் நோ மே டிஸ்கிரெடிட் த ப்ரொஃபஷன் ஸோ நீங்கள் நடந்து கொள்ளும்போது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டனாக நீங்கள் நடந்து கொள்ளணும் சரியான சட்டத்திட்டங்களோடு நீங்கள் இணைஞ்சிருக்கணும் சரியான விதிமுறைகளோடு நீங்கள் இணைஞ்சிருக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டனா இல்லையாங்கிற கேள்வி அவங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரிந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலான பிஹேவியரோட நீங்கள் நடந்து கொள்ளணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பொருத்தமான சட்டம் மற்றும் விதிமுறைகளுடன் இணக்கம் கொள்ளல் மற்றும் தொழில்முறை சார் கணக்காளர் தெரிந்த மற்றும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய தொழில்முறையை இழிவுபடுத்தும் எவ்வகையான நடத்தையை நீங்கள் தவிர்க்கணும் போன்றன சார்பாக தொழில்முறை சார் கணக்காளர் மீதும் கடப்பாட்டை தொழில்முறை சார் நடத்தை தத்துவம் சுமத்துகின்றது இதை சொல்லிட்டு இந்த பிஹேவியர் இந்த ஐந்து பிஹேவியர்ஸுக்கும் என்னென்ன அச்சுறுத்தல் உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் வருங்கிறத பத்தி சொல்றாங்க சோ முதலாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் சுய அக்கறை அச்சுறுத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரெட் என்று சொல்லுவோம் சோ இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரெட் என்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம என்ன நோக்கத்துக்காக நம்ம ஓடிட்டு வந்துக்கிறோம் நாம ஒரு ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும் நல்ல ஒரு ஒப்பீனியனை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு இதுல நம்ம வந்திக்கிறோம் ஸோ த த்ரெட் தட் அ ஃபைனான்சியல் ஒரு அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு நிதி ரீதியாக ஒரு தேவைப்பாட்டை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துறாங்க இதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க நாங்க உங்களுக்கு சல்லி தாரோம் இதை இந்த காட்ட வேணாம் இந்த விஷயத்த இப்படியோ இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஃபைனான்சியலான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களோட சுய ஆர்வத்தை தூண்டுறாங்க So the threat that a financial or other interest will inappropriately influence the professional accountant judgment or behavior. If you are a professional accountant, you will be able to say self-interest or self-interest. If you are a self-interest, you will be able to say self-interest. So this is the example. A member of the assurance team having a direct financial interest in the assurance client. If you are a client retailer, you will be able to say that you will be able to say that. தயவு செஞ்சு இந்த ஓடிட்டை இப்படியோ விட்டுருங்க அல்லது இந்த விஷயத்த காட்ட வேணாம் அல்லது இப்படியோ இது நடந்துட்டு அப்போ இது என்ன நடக்கும் நம்மட பிரின்சிபல் நம்ம என்ன நடக்கும் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் இல்லாம போகுது நம்மளினுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம இன்டிகிரிட்டியாக நேர்மையாக நம்ம நடந்து கொள்ளல இதெல்லாம் இது பாதிக்க போகுது அதே மாதிரி பாருங்க ஒரு ஃபேம் இருக்கு ஒரு ஆடிட் ஃபேம் இருக்குது பத்து கிளைண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க பத்து கிளைண்ட்ஸ்ல ரெண்டு கிளைண்ட்ஸ் தான் அவங்களோட எண்பது பெர்சன்டேஜ் ஆன ஃபீஸுமே வருமானமுமே அந்த ரெண்டு கிளைண்ட்ஸ்ல தான் தங்கி இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு பிழையையோ மோசடியோ கண்டுபிடிச்சால் காட்டாம விடுறதுக்கோ ஒடிட் ஒப்பீனியனை பிழையாக கொடுக்கறதுக்கோ சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது ஸோ இதுல எல்லாம் நீங்க தங்கி இருக்க கூடாது இது ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரெட் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டுக்காக நீங்க வேலை செய்யறீங்கன்னு அர்த்தம் தென் அ மெம்பர் ஆஃப் த அஷூரன்ஸ் டீம்
நமக்கு இல்லாம போயிடுமோ இந்த மோசடியை இந்த பிள்ளையை நம்ம சுட்டி காட்டினா இதை திருத்த சொன்ன முடி சொன்னால் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையும் நம்மட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மட இந்த ப்ரொஃபஷனல் இத்திக்ஸை நம்ம மீறுறதுக்கான அச்சுறுத்தல்களாக இருக்கின்றன பாருங்க உறுதியுரை குழுவின் அங்கத்தவர் ஒருவர் உறுதியுரை வாடிக்கையாளரில் நேரடியான நிதியில் அக்கறை கொண்டுள்ளார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த தமிழை விட்டுட்டு நான் சொன்னதை புரிஞ்சு எழுதுங்க ஒரு நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்தான மொத்த கட்டணங்கள் மீது ஒடிட் ஃபீல தங்கி இருக்கிறது உறுதியுரை குழு நம்மட என்கேஜ்மெண்ட் டீம் ஒடிட் டீம்ல வந்துட்டும் உறுதியுரை வாடிக்கையாளர் முக்கியமான ஒரு வணிக உறவு பெரிய ஒரு பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறது ஒரு நிறுவனம் ஒரு முக்கியமான வாடிக்கையாளரை இழக்கும் நம்ம கிளைண்ட்ஸை நம்ம இழந்துருவோம்ங்கிற பிரச்சனை இது எல்லாமே இந்த சுய அக்கறைக்கான அச்சுறுத்தல்கள் தென் செல்ஃப் ரிஃபியூ த்ரெட்னு சொன்னா நாம செஞ்ச வேலையை நாமளே செய்வோம் சின்ன சின்ன ஒடிட் ஃபார்ம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களே அக்கௌண்ட்ஸையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்களே ஒடிட்டையும் செஞ்சுட்டு போவாங்க நம்மட வேலையை நாமளே செக் பண்ணணும்னு சொன்னால் நாம நம்மட பிள்ளையை கண்டுபிடிக்க போறோமா கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம சொல்ல போறோமா இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ த த்ரெட் தட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்ட் வில் நாட் அப்ரோப்ரியேட்லி இவ்வளோட் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஜட்மெண்ட் மேடோ சர்வீஸ் பெர்ஃபார்ம் பை த ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்ட் நாமளே அக்கௌண்ட்ஸையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும் நாமளே எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சு போட்டு மறுபடியும் நீங்களே அதை ஒடிட் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் நாம எப்படி செய்வோம் அதுல இருக்கிற பிள்ளைகளை நம்ம முன் வைப்போம் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ பை எனதர் இண்டிவிஜுவல் வித் இன் த ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார்ம் அல்லது ஒடிட் ஃபார்முக்குள்ளேயே வேற ஒருத்தர் அக்கௌண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துக்கிறார் நீங்களும் அந்த ஒடிட் ஃபார்ம்லேயே வேலை செய்யற நீங்க நீங்க அதை செக் பண்ண போனாலும் அங்கே அந்த பிரச்சனை வரப்போகிறது ஒன் விச் த அக்கௌண்ட் வில் ரிலை வென் த ஃபார்மிங் அ ஜட்மெண்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் கரண்ட் ஆக்டிவிட்டியோ ப்ரொவைடிங் த கரண்ட் சர்வீஸ் இது ஒரு பிரச்சனை ஸோ இதுக்கான உதாரணங்களை பாருங்க A firm issuing an assurance report on the effectiveness of the operation of financial systems after designing and implementing the system. In other words, one of them is the accounting software. Who can report, who can enter, 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 who can enter. There is a self review thread. You are going to get out of your way. You are going to get out of your way. You are not going to get out of your way. So, this is a self review thread. That's why, a firm having prepared, a firm having prepared the original data used to generate the records that are subject to matter of the assurance engagement. So, a firm having prepared the original data used to generate the records that are the subject matter of the assurance engagement. That's why, your firm is அந்த டேட்டாவையே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது ரைட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு மறுபடியும் அதைத்தான் நீங்களும் போய் செக் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னால் பிஹேவியர் அதாவது நீங்களே இன்வாய்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தீங்க மறுபடியும் நீங்களே போய் செக் பண்ண போறீங்கன்றா அதே போல பாருங்க டீம் பீங் ஹவிங் ரீசன்ட்லி பீன் டிரெக்டர் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கிளைண்ட் ஸோ ஏற்கனவே உங்களோட ஒடி டீம்ல இருக்கிறவர் ஏற்கனவே ஒரு டிரெக்டராகவோ ஆஃபீஸராகவோ அங்க இருந்தார் சொன்னால் அவர் செஞ்ச வேலையை செக் பண்ணும் போது பிள்ளைகள் வந்தால் அவர் வெளிப்படுத்த மாட்டார் அதே மாதிரி உதாரணம் பாருங்க கிளைண்ட் ஏ மெம்பர் ஆஃப் த அஷுரன்ஸ் டீம் பீங் ஹவிங் ரீசன்ட்லி பி எம்ப்ளாய்ட் பை த கிளைண்ட் இன் அ பொசிஷன் டு எக்ஸர்ட் சிக்னிபிகன் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஓவர் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் ரைட் ஸோ உங்களோட கிளைண்ட் ஏ வந்துட்டு மெம்பர் ஆஃப் த அஷுரன்ஸ் டீம் உங்களோட ஏற்கனவே உங்களோட ஒடி டீம்ல இருந்தவர் இப்ப மறுபடியும் ஒரு கிளைண்டா மாறிட்டார் உதாரண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒடிட் ஃபார்ம்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் டீமாக வேலை செய்கிறாங்க ஒடிட் ஃபார்ம்லேயே பெரும்பாலும் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ஒடிட் ஃபார்ம்ல நீங்கள் வேலை செய்யும் போது மற்ற மற்ற கிளைண்ட்ஸ்கிட்ட விசிட்டு போகும்போதே உங்களுடைய பழக்கத்தின் காரணமாக பிறகு அவங்களே ஜாப் ஆஃபரை கொடுப்பாங்க பெரும்பாலும் இது நடக்கிற விஷயம் தான் நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிடுவீங்க ஒடிட்டராக போன நீங்கள் அவங்களோட எம்ப்ளாயா போயிடுவீங்க நல்ல ஆஃபர் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த டைமில் மறுபடியும் உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் ஒடிட்டுக்கு போகும்போது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வருவாங்க நீங்கள் கிளைண்டாக இருக்கீங்க அவங்க ஒடிட்டர் ஆகிக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கும் ரைட் பிகாஸ் நீங்க ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட நீங்க ஸோ ஒரு செல்ஃப் ரிவியூ திரட் அங்கேயும் ஏற்படும் அதே மாதிரி சர்வீஸ் ஃபார் அன் இஷுரன்ஸ் கிளைண்ட் தட் டிரெக்ட்லி எஃபெக்ட் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த இஷுரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இஷுரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் டிரெக்டாகவே எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாமே ஒரு செல்ஃப் ரிவியூ திரட்டுக்கான ஒரு விஷயம்
உதாரணத்துக்கு the the firm promoting shares in an audit client audit client inudaiya pangugala neenga promote pandringa vaangunga ellarkum nu solli appo neenga andha company inudaiya nadandha pulaigalai eppadi report panuvinga so advocacy threat the a professional accountant acting as an advocate on behalf of an audit client in litigation or disputes with a third party moonravadhi nabargalodu idam padukindra pinakkugal ena sari prachanaigal la neenga dhaan avangalukku advocate pandringa avangalukku pinnala nindu neenga thaan ellathai senji kudukringa neenga eppadi avangala pulaigalai seivinga so that's an advocacy threat then familiarity threat இந்த ஃபெமிலியாரிட்டி திரட்டை நம்ம சொல்லுவோம் பரீட்சயம் அல்லது அந்நியோனியமான அச்சுறுத்தல் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா த த்ரெட் தட் டியூ டு அ லாங் ஓ க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மிச்ச நாளைக்கு நீங்கள் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு நீங்களே ஓடிட்டுக்கு போறீங்க போறீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைண்ட்லேருந்து மேனேஜர்லேருந்து எல்லாரும் உங்களோட நல்ல பொக்கையாக போயிடுவாங்க அப்போ அவங்ககிட்ட பிள்ளைகளை நீங்கள் செய்யறதுக்கான முன் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்ட் வில் பி டூ சிம்பத்தட்டிக் டு தியர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓ டூ எக்செப்டிங் ஆஃப் தியர் ஒர்க் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மெம்பர் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் டீம் ஹவிங் அ க்ளோஸ் இமீடியட் ஃபேமிலி மெம்பர் ஹூ இஸ் அ டிரெக்டர் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கிளைண்ட் நீங்க ஓடிட்டுக்கு போறீங்க உங்களோட க்ளோஸ் ஆன ஃபேமிலி மெம்பர் ஒருத்தர் அங்கே டிரெக்டர் ஆகிக்கிறார் ஆஃபீஸர் ஆகிக்கிறார் அங்கே ஒரு ஃபேமிலியாரிட்டி த்ரெட் ஒண்டிக்குது நல்ல பரிச்சயம் மெம்பர் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் டீம் ஹவிங் அ க்ளோஸ் ஓ இமீடியட் ஃபேமிலி மெம்பர் ஹூ இஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கிளைண்ட் ஹூ இஸ் இன் அ பொசிஷன் டு எக்ஸர்ட் சிக்னிஃபிகன் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஓவர் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் ரைட் நம்ம ஒடி டீம்ல இருக்கக்கூடிய மெம்பர் அங்க இருக்கக்கூடிய கிளைண்டோட க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர் ஆகிக்கிறார் ஸோ ரெண்டு பேருமே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி திறன் அ டிரெக்டர் ஒரு ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கிளைண்ட் ஒரு அன் எம்ப்ளாயி இன் அ பொசிஷன் டு எக்ஸர்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஓவர் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் ஹவிங் ரீசன்லி சர்வ் ஆஸ் அன் என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் ரைட் உங்களினுடைய கிளைண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரெக்டர் ஒரு ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கிளைண்ட் அல்லது எம்ப்ளாயி மறுபடியும் உங்களோட என்கேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னராக மாறிட்டார் ஸோ இது மறுபடியும் ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பிரச்சனை ஃபெமிலியாரிட்டி த்ரெட் இப்போ ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன் எக்செப்டிங் கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரம் அ கிளைண்ட் நீங்கள் கிஃப்ட்ஸே ஏற்றுக்கொள்றீங்க ரைட் இந்த மாதிரியானதெல்லாம் ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி த்ரெட்டை உருவாக்கும் சீனியர் பர்சனல் ஹவிங் அ லாங் அசோசியேஷன் வித் அன் இன்சூரன்ஸ் கிளைண்ட் ரைட் சீனியர் அக்கௌண்டன்ட் சீனியர் அதாவது சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கிளைண்ட்டோட வச்சுக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி த்ரெட்டாக வரும் தென் இன்டிமிடேஷன் த்ரெட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது த த்ரெட் தட் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன் வில் பி டிட்டரேட்டட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் ஒப்ஜெக்டிவ்லி பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஷுவல் ஓ பர்சீவ் ப்ரெஸஸ் உங்களுக்கு ப்ரெஸஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகுறீங்க இதெல்லாமே இங்கே வரும் ஸோ ஃபேம் பீங் த்ரெட்டன் வித் டிஸ்மிஷல் ஃப்ரம் அ கிளைண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் நீங்கள் இந்த ஒப்பீனியனை தராட்டி நாங்கள் உங்களை அடுத்த முறை கிளைண்டில் இருந்து நாங்கள் மாற்றிடுவோம் உங்களுக்கு இந்த ஒடிட்ட தரமாட்டோம்னு சொல்லி த்ரெட்டன் பண்ணுறது இதெல்லாமே இன்டிமிடேஷன் த்ரெட் இன்டிமிடேஷன் த்ரெட்னு சொல்லக்கூடியது மிரட்டுதல் மிரட்டுதல் அச்சுறுத்தலுக்குள்ள வரும் அதே மாதிரி அன் ஆடிட் கிளைண்ட் இண்டிகேட்டிங் தட் இட் வில் நாட் அவார்ட் அ பிளான்ட் நன் இன்சூரன்ஸ் கண்ட்ராக்ட் டு த ஃபேம் இஃப் த ஃபேம் கண்டினியூ டு டிஸ்க டிஸ்அக்ரி வித் த கிளைண்ட்ஸ் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் அ பெர்டிகுலர் ட்ரான்ஸாக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்காக இதை மாதிரி நீங்கள் நாங்கள் நாங்கள் செஞ்சதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலன்னு சொன்னால் இன்னொரு ஒரு நன் இன்சூரன்ஸ் இன்னொரு வேலை ஒன்றுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு தரமாட்டோம்னு சொல்லி மிரட்டுறது அ ஃபேம் பீங் த்ரெட்டன் வித் லிடிகேஷன் பை த கிளைண்ட் ரைட் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் சட்ட ரீதியாக நாங்கள் போக வேண்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறது ஒரு ஃபேம் த்ரெட்டன் பண்ணி படுறது a firm being pressured to reduce the inappropriately the extent of the work performed in order to reduce the fees right ungala velaigala neenga korachikolunga because ungala audit fee naanga korakiram adanalae nammalaga nareya per and velaiki kudukka mudiyadha nilamaikki nammala aakkirathu pressure pandrathu a professional accountant feeling pressure to agree with the judgment of a client employee of a client employee because the employee has more expertise on the matter of in question sila nerangalla neenga poninga da students periya periya padavile irukiravanga சிஎஃப்ஓ சிஓவாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏற்கனவே ஆடிட் ஃபார்ம்ல ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் இருந்து எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க தான் போயிருப்பாங்க ரைட் ஸோ உங்களோட ஜட்மெண்ட்டை என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் உரமாக கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு அதில் அந்த துறையில் எக்ஸ்பர்ட் இருக்குங்கிறதால உங்களை விட அவங்க கேள்வி கேட்கறதால நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரெஷர் நம்மளோட விஷயங்களை எக்ரி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்படி ஒரு இமிட் இன்டிமிடேஷன் த்ரெட்டும் வரும் இப்ப ப்ரொஃபஷனல்
So thank you guys. See you in the next classes. Thank you all. Bye. Good night.